Close up presents Hello 8920. Close up. The closer, the better. Hello 8920 জীবনের গল্প অনুষ্ঠানে অতিথি তার জীবনের গল্প তার জীবন দর্শন আবেগ অনুভূতি স্বেচ্ছায় শেয়ার করেন এখানে এমন অনেক বিষয় থাকতে পারে যেটা অপ্রাপ্ত বয়স্করা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে শুনবেন সর্বোপরি জীবনের গল্প থেকে পজিটিভ ভালো অর্থে শিক্ষণীয় কিছু গ্রহণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য প্রিয় শ্রোতা স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে আর যে সেতু আছে আপনার সাথে এবং আপনি অবশ্যই শুনছেন এবিসি রেডিও এটি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম আর শুরুতেই সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বাঙালির জন্য অনেক বড় একটা দিন আজকে আজকে যে অনুষ্ঠানটা করছি আমরা আমরা কথা বলছি আমাদের প্রাণের ভাষায় একজন আরেকজনের সাথে আমাদের ভাব বিনিময় করতে পারছি আমাদের নিজেদের ভাষা সেটা হচ্ছে বাংলা ভাষা আর এই বাংলা ভাষা অর্জিত হয়েছিল আজকের এই দিনে উনিশশো বাহান্ন সালের সেই আন্দোলনে এবং সেই আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন সেই আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন এমন কারোর পরিবার যারা জীবিত আছেন এখনও সবাইকে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা আর যারা শহীদ হয়েছেন আজকের এই দিনে উনিশশো সালে তাদের জন্য আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে এবিসি রেডিওর পক্ষ থেকে গভীর 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 শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তারা যেখানেই থাকুক তারা ভালো থাকবে কারণ তাদের জন্যই আমরা পেয়েছি আমাদের বাক স্বাধীনতা আজকের এই বাংলা ভাষা একই সাথে এই দিনটি আমার জন্য অনেক বেশি বিশেষ কারণ হচ্ছে এই শোটা অত্যন্ত বিশেষ একটা দিনে হচ্ছে বিশেষ একজন অতিথি আছে তার কাছে যাব কিন্তু তার চেয়েও আলাদা করে বলার মতো যে বিষয় সেটি হচ্ছে আজকে হ্যালো এইট নাইন টু জিরোর তিনশোতম পর্ব এবং এই পর্বটি একটু বিশেষভাবে সাজানোই আমাদের পরিকল্পনা ছিল এবং খুব কাকতালীয়ভাবে আজকের দিনটি একুশে ফেব্রুয়ারি আর বিশেষ একজন অতিথিকেও আমরা পেয়ে গেছি অতিথির কাছে যাচ্ছি আমি তার আগে আপনাদেরকেও আমি শ্রদ্ধা জানাই এবং ভালোবাসা জানাই যে এতগুলো পর্ব একটা অনুষ্ঠানের প্রচারিত হয়ে গেছে এখনও হচ্ছে এবং আমি বিশ্বাস করি যে আপনাদের ভালোবাসার কারণেই এপিসোডটা আরও প্রায় তিন গুণ চার গুণ পাঁচ গুণ বেশি এপিসোড টেনে নিয়ে যেতে পারবো আমরা শুধুমাত্র আপনাদের জন্যই যে কারণেই আমার সমস্ত ভালোবাসা আমার টিমের পক্ষ থেকে এবিসি রেডিওর পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য রইল প্রিয় শ্রোতা আরও একটু বলতে হয় যে এখানে এসে আপনি যদি আপনার জীবনের গল্পটি বলতে চান তাহলে একটি নাম্বার আছে নাম্বারটি মন দিয়ে শুনবেন এবং চাইলে আপনি লিখেও রাখতে পারেন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই ছোট করে পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার জীবনের গল্পটি রেকর্ড করবেন তারপরে আমাদের টিম মেম্বার লোবান আপনার সাথে যোগাযোগ করবে ফোন করে আর ফেসবুকেও আপনি আমার সাথে যোগাযোগটা রাখতে পারেন ফেসবুকের ঠিকানা হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সেতু ডট এবিসি রেডিও এই পেজটি আর যে সেতু নামে আছে পেজটিতে লাইক দিয়ে প্লিজ আমার সাথেই থেকে যান এবং এই অনুষ্ঠানটি অনেকেই বলেন যে কোথায় ডাউনলোড করতে পারবো উত্তর একটাই সেটা হচ্ছে এবিসির অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল যেটার নাম হচ্ছে এবিসি অনলাইন ওকে আপনি ইউটিউবে গিয়ে এবিসি অনলাইন লিখলেই আপনি পেয়ে যাবেন পুরো চ্যানেলটি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনার প্রয়োজনীয় সমস্ত শোগুলি সেখানে আছে আপনি ডাউনলোডও করে নিতে পারবেন প্রিয় শ্রোতা আর কথা বাড়াচ্ছে না এখন আমাদের যে অতিথি রয়েছেন বিশেষ অতিথি তার কাছে চলে যাচ্ছে কিন্তু ওনার কাছে যাবার আগে ওনার সম্পর্কে এতটুকুই আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশে খুব কম মানুষই আছেন যে ওনার কণ্ঠস্বর শোনেননি নিশ্চয়ই আপনারা এর মধ্যেই বুঝতে পারছেন হয়তো অনেকে রেডিওর প্রমোশনালটাও শুনেছেন সো ওনার কাছে যাই কিন্তু উনি এখানে আজকে কেন আছে একটা বিশেষ দিন এবং উনি এখানে এসছেন এই কারণে ভাষার এই মাসে আজকের এই ভাষার আমাদের এই প্রাপ্তির দিন উনি এসেছেন কারণ উনি একজন ভাষা সৈনিক ছিলেন আর এরকম একজন ভাষা সৈনিকের জীবনের গল্পটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে আমি গর্বিত বাইদ ভাই আমি চলে যাচ্ছি গেস্টের কাছে আজকে আমাদের সাথে রয়েছে মাজহারুল ইসলাম জি হ্যাঁ ভাই আপনাদের বিনোদন বন্ধু এই আমি মাজহারুল ইসলাম এফ এম এটি নাইন পয়েন্ট টু এবিসি রেডিও থেকে জীবনের গল্প বলতে গিয়ে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে সবাইকে জানাচ্ছি একুশের গভীর শ্রদ্ধা একুশ না হলে আমি হয়তো বা এই বাংলা ভাষায় এরকম প্রাণোচ্ছল হয়ে কথা বলতে পারতাম না মাঝের ভাই সেটাই যেই কারণেই কিন্তু আজকের এই দিনটাতে আপনি কারণ আপনার সাথে বাংলা ভাষার 
বাংলা ভাষাভাষী মানুষের যে বিষয়টা জড়ায় আছে বেসিক্যালি যে কারণে অবশ্য ভাষার প্রতি দৃষ্টি আমার অত্যন্ত ভাষা ভাষা ছিল কিন্তু কথা বলতে বলতে হয় কি মানুষ একটা ধার উঠে যায় না সেটাই সেরকম একটু ধার উঠেছে আর কি তার বেশি কিছু না আচ্ছা তারপরে যে ধারটা উঠেছে সেই ধারে অনেক কিছু কেটে গিয়েছে কেটে সাফ হয়ে গেছে পুরো বাংলাদেশের মাঝের ভাই একটু পার্সোনালি বলেনি যে আমি কিন্তু আপনার অনুসারী এবং আমার জীবনে আপনার অনেক অবদান আছে আমি এটা অনেক আরে আজকে বলে দিই দেখো তোমার নাম কিন্তু সেতু ইয়াস তোমার নাম কিন্তু বিনয় বাবু না এত বিনয় দেখাবে না আমার বিনয় এটা মাঝে একটু না দেখালেই যে মানে হতো না আজকে না সেতু তুই খুব দুষ্ট ছেলে খুব মুচকি মুচকি হাসছিস হা হা করে হাসছিস প্রাণ খুলে হাসতে পারিস প্রাণ খুলে হাসতে পারা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার আসলেই তাই সেতু আমি পারি বলে আমি হয়তো ফিল করি এই যে আপনাদের মত মানুষদের কমপ্লিমেন্ট দ্যাট হেল্পস মি এ লট হ্যাঁ সেটাই थैंक यू মাঝে তারপর কেমন আছেন শুরু থেকে বল আমি খুব ভালো আছি আচ্ছা যিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন আমার স্ত্রী উনি তো বেশ মুটিয়ে যাওয়া মহিলা ছিলেন আমিও মোটামুটি তো আমাকে জিজ্ঞেস করলে আপনারা কেমন আছেন মোটামুটি ভালোই আছি তো সেই সেই কথা ধরেই বলছি যে মোটা মুটি নেই কিন্তু মোটা ভালো আছে মোটা ভালো আছে আরে মাঝের ভাই আপনি সারা জীবন ভালো থাকবেন সেটা দোয়া করি বাংলাদেশের এই 16 কোটি মানুষ যদি হয় 16 কোটি মানুষের দোয়া আপনার জন্য থাকবে আছেও তো মাঝের ভাই মোটামুটি একটা ইন্ট্রোডাকশন তো হলো আপনার ব্যাপারে বলার কিছুই নাই আপনি ওই হা ভাই বললেই সারা বাংলাদেশ টের পায় যে কি আসছে জীবন জীবিকার জন্য হা ভাইয়ের আবিষ্কার বুঝলে না তাছাড়া তো এমনি ক্লাসিক পরিচয় অডিওর যেটা সেটা তো আমি বলবো অবশ্যই জীবনের কথাই আমি বলবো অবশ্যই আজকে আমি বলতে এসেছি আমি একেবারে পুঙ্খানু পুঙ্খ রূপে একের ভিতর ভাবে এক ভিতর অন্দর বাহির সব কিছু বলবো অবশ্যই আমরা কিন্তু সেই জন্য জাস্ট এতগুলো মানুষ লাখ লাখ শ্রোতা ওয়েট করছে কিন্তু মাঝের ভাই একটা ব্যাপার থাকে যে হয়তো একটা লাইফের একটা সার্টেন টাইম থেকে মানুষ আপনাকে জানে এর আগেও তো আপনার জীবন আছে একেবারে ছোটবেলা থেকে আমরা জানতে চাই ওই জীবনটা না থাকলে তো আর এই জীবন আসতো না হয়তো না সেটাই সেটাই তো যেহেতু জীবনের গল্প তো আপনি যদি দয়া করে আপনার একেবারে শুরু থেকে বলতেন প্রথমেই বলতে হয় যে আমাদের সেই সময় ছোটবেলায় বা আমার জন্মের সময়গুলোতে মায়েরা কিন্তু বাবার বাড়ি যেতেন সন্তান প্রসবের জন্য সেখানেই সেখানেই হয়েছিল আমার জন্ম মানে সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ থানায় কর্ণসুদি গ্রামে আমার আমাদের আদি বাড়ি কিন্তু মানে দাদার বাড়ি মুগবালাই গ্রামে কামারখন্দ থানাতে ওই থানাতেই তো সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করি আতুর ঘরে আচ্ছা আতুর ঘরে জন্মগ্রহণ করি বৃষ্টির মধ্যে জন্মগ্রহণ করি এবং সেই সময় কিন্তু ওই নারী কাটা হতো মার থেকে সন্তান বিচ্ছিন্ন হতো ব্লেড ব্যবহার ছিল না তখন আবিষ্কারই হয়নি তখন আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু ব্যবহার হতো গ্রামে ওটা কস্টলি মনে করতো বা কিছু একটা ব্যবহার করতো না তখন যে বাঁশের যে পাতলা তেল বলতো ওটা আমাদের বাঁশের পাতলা ইয়ে দিয়ে ওইটা দিয়ে কাটা হতো তো ওইটার মধ্যে কিন্তু জীবাণু থাকতো এবং সেখানে আমি ধনুষ টঙ্কারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি বৃষ্টি পড়ছিল মাকে একটা তক্তার উপরে বসিয়ে দেওয়া হলো আমাকে কোলে দিয়ে আর কি আর নিজ দিয়ে পানি প্রভাবিত হচ্ছে এই বৃষ্টি বৃষ্টির মধ্যে বৃষ্টি স্নাত একটা সুন্দর দিনে আজকের এই মাঝের ভাই এই পৃথিবীতে আসা হ্যাঁ ধন্য হোক বৃষ্টি সেপ্টেম্বরের তেরো তারিখে আচ্ছা আনলাকি থার্টিন মজার ভাই আনলাকি থার্টিন হলেও আপনি পার্সোনাল লাইফে অনেক বেশি লাকি এবং আপনার জন্য লাকি তো বটেই লাকি তো বটেই এত ভালোবাসা মানুষ কিভাবে পায় আমি নিজেও খুব অবাক হই সেটাই পাকিস্তানের জাতির জনকের পরে আমি জন্মগ্রহণ করেছি উনি চলে যাওয়ার পরে বিদায় নেওয়ার পরে তারপরে তো আমি আমাদের জনককে পেয়েছি প্রাণ খুলে পেয়েছি সেই জন্যই হয়তো সৃষ্টিকর্তা আমাকে ওই জনকের পরে আমাকে জন্ম দিয়েছে সেটাই উনি চলে যাওয়ার পরে আজকের মাঝের ভাই দুদিন পরে দুদিন তো মাঝের ভাই ওই জন্মের পরে তারপরে কি দিয়ে কি হলো একটু বলেন তারপরে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলাম বাবা রেলওয়ে কর্মকর্তা ছিলেন আচ্ছা এবং বাবা যেখানে যেখানে যেতেন সেখানে সেখানে বাবার পিছিয়ে পিছিয়ে মা বাবা আমরা সব ভাই বোনেরা ছুটতাম এবং রেলওয়ে কর্মকর্তা থাকার ফলে আমরা মঞ্চটা পেয়েছিলাম সব জায়গায় সেই মঞ্চ থেকেই আমার উত্থান বাল্যকাল থেকে শিশু শিল্পী হিসেবে সেই মামিন সিংহ থেকে চলে গেলাম বাবা চলে গেলেন ফরিদপুর রাজবাড়িতে সেখানে হোসনেবাগ এবং আমার সবচেয়ে গৌরবের ব্যাপার যেটা হলো যে আমি আমি নাটকে প্রথম টিপু সুলতান নাটকে টিপু সুলতানের ছেলের চরিত্রে অভিনয় করলাম সেই নাটকের পরিচালনায় ছিলেন রাজবাড়ি মানে রাজা সূর্য কুমারের ছেলে কুমার বাহাদুরের আচ্ছা আচ্ছা কুমার বাহাদুরের পরিচালনায় আমি প্রথম অভিনয় করি এবং তিনি ওড়িয়া ফিল্মের ডাইরেক্টর প্রডিউসার হিরো তাই না সেই সময়কার সত্যি কথা বলতে কি যে আমি আমি খুব 
গৌরবান্বিত মানুষ যে যার হাত দিয়ে আমি আমার বাবাও অভিনয় করেছিলেন অনেকে রেলের কর্মকর্তারা অভিনয় করেছিলেন আমি আমি তার হাতে প্রথম অভিনয় করলাম অভিনয় শুরু হ্যাঁ এটা কত বছর বয়সে শুরু করেছিলেন এটা এটা মনে করো যে নাইনটিন ফিফটি সেভেন ফিফটি সেভেন তখন প্রায় কত আট নয় বছর বয়স ওই তো দশ এগারো বছর দশ এগারো বছর দশ বছর বয়সে আপনার একেবারে হাতে ঘুরি নাটকে নাটকে তারপরে বাসায় গিয়ে বড় খাটের উপরে পর্দা টানিয়ে পারিবারিক নাটক করতাম আমরা ভাই বোনরা মিলে এবং আশেপাশের ছেলেপেলেরা ছোট ছোট মিলে করতাম ওখানে আমি এর মধ্যে কিন্তু নাটক চলছে মানে শিশুদের নাটক চলছে বিভিন্ন জায়গায় চলছে ওইখানে আমি ওই স্কুলের রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর করলাম আচ্ছা আচ্ছা ডাকঘর নাটকে আমি অমল চরিত্রে অভিনয় করলাম এবং সুধা যে মেয়েটি করলো ও এখনো আছে শুনেছি রাজবাড়িতে আছে ঝর্ণা ডাকলাম ডক্টর সামদানির মেয়ে উনি ডাক্তার সাহেবের মেয়ে তো ও আর আমি অমল এবং সুধা আজকে যখন সুধার চেহারাটা আমার মনে নেই কিন্তু সুধার কথা মনে হলে সেই নাটকের কথা মনে হলে বিষ্ণুচূড়া গাছ দিয়ে এবং রেল স্টেশনের দিঘির পিছনের বাড়িটা জোড়া তাল গাছে ওখানে আমরা মাছ মারতাম একসাথে দুজনে মিলে ওর হাতে আমি সাইকেল চড়া শিখেছি যে এই যে ব্যাপারগুলো আর কি এগুলো খুব মানে এই ব্যাপারগুলো একটু বলেন না আমার মনে হচ্ছে খুব একটা রোমান্টিক কিছু আমাকে আমাকে মনে করিয়ে দেয় আর কি নাটক কিন্তু নাটক জীবনের একটা প্রতিচ্ছবি নাটক থেকে সেই রবীন্দ্রনাথের ডাকঘরের সুধা এবং অমল সত্যি সত্যি আমার মনে হতো যে আমি বোধ হয় অমল সে বোধ সুধা মানে একটা ভালোবাসা মনে হয়ে গেছে সেটাই সেটা মানে ম্যাচিওর্ড কোনো ব্যাপার না এই ম্যাচিওর্ড একটা ও ও সাইকেল নিয়ে আসতো আমি চড়তাম ও আমাকে চড়াতো সাইকেল ওর হাতেই আমি প্রথম সাইকেল চড়া শিখেছি মানে একটা মেয়ের হাতে একটা ছেলে সাইকেল চড়া শিখলো এতেই তো কেমন যেন একটা অন্য রকম অনুভূতি ভিতর থেকে সৃষ্টি তারপরে দোলনা চড়তাম একসাথে দোলনাটা কি আপনি তার হাতেই চড়তেন না না দোলনা তো আমাদের বাড়িতে ছিল আর আচ্ছা তাহলে আপনার হাতে সে চড়তো হ্যাঁ আমরা একসাথে চড়তাম তারপরে আবার ইয়ে বর্ষাকালে ঘোড়ার মানে মাল টানা ঘোড়া যেগুলো আর কি সেগুলো এনে আমাদের বাড়ির পাশে একটা মাঠ ছিল ওখানে ঘোড়াগুলো রেখে রেখে দিত তখন আমরা বন্ধু বান্ধবরা ওরা ওই ঘোড়ার লাগামটা নিয়ে যেত আমরা দড়ি লাগিয়ে আমরা ঘোড়ার রেস তখন সেই ঘোড়ার সেই দিলীপ কুমারের ছবি সেই আজাদ সেই ঘোড়া চড়া বন্যার পানি এদিক দিয়ে শেখেছে রাস্তা দিয়ে চলছে রাস্তার উপরে বাজার সে বাজারের ভিতর দিয়ে পাগলের মধ্যে ছুটছে আমি কিন্তু টান দিলাম দড়িটা ছেড়ে গেল লাগাম ছেড়ে গেল ঘোড়ার যদি লাগাম ছেড়ে দেয় তাহলে কি হয় ঘোড়ার অবস্থা তখন আমি আমি ওর ঘোড়ার উপরে যে চুলটা ওটা ধরে একদম জড়িয়ে ধরে যে বাঁচার চেষ্টা করছে এই এই থামো থামো পরে সামনে দিয়ে একটা দড়ি দিয়ে ওকে আটকে দেওয়া হলো আর কি পরে জানা গেল যে ঘোড়ার যে মালিক ও বললো যে ঘোড়ার তো একটা এক সাইড চোখে দেখে নাও বেতাল হয়ে ছুটছে আর কি তো এই যে ছোটবেলার যে ঘটনাগুলো আর কি পার্বতীপুরে চলে আসলেন এখানে রেলওয়েতে আবার আর এক রেলওয়ের নাটক শুরু হলো সেই মাঝের ভাই এই সময়ের মধ্যে তো আপনার আটচল্লিশে জন্ম এবং বছর চারেক পরেই বান্ন সেই সময়টা উত্তাল সময়টা ওই সময়টা আপনার মনে থাকার কথা না আমি খুব ছোট ছিলাম খালি স্লোগান গুলো আমার মনে আছে যার ফলে উনি এখানে আসা যাওয়া করতেন তো সিরাজগঞ্জে আমাদের বাড়িটা ছিল ওখানে আমি স্লোগান দিতে দেখেছি রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই দেখেছেন বয়স চার পাঁচ বছর দেখে মনে রেখেছেন তারপরে ওখান থেকে চলে গেলাম ইয়েতে পার্বতীপুরে পার্বতীপুরে তো নাটক মঞ্চে 
করলাম গানপুর হাই স্কুলে পড়লাম সেখানে এই স্কুলে নাটক করতাম কবিতা আবৃত্তি করতাম এবং সেখান থেকেই আমার সত্যিকার অর্থে কি নাটক বোঝা আর কি মানে আমার আমার কিন্তু বয়সন্ধি কালটা খুব একটা বেশি কাটে তখন আমি না ইচুটা পাকা বলতে পারো তুমি মানে অল্প বয়সেই আর কি বেশি পেকে গেছিলাম এবং বড় বড় অ্যাডাল্ট চরিত্র গুলো মঞ্চে করতাম গোঁপ টোপ লাগিয়ে গোঁপ ওঠার আগেই গোঁপ লাগিয়ে অভিনয় করতাম আর কি এরকম একটা ভাব এটা খুব ইচ্ছা করতাম না ইচ্ছা না মানে ব্যাপার হলো যে শিশু শিল্পী তো অল্প দুটো একটা ক্যারেক্টার থাকে কিন্তু বড় শিল্পীদের প্রয়োজন সেখানে আমি করতাম আমার বাবার সাথে করতাম আমার বড় ভাই নজরুল ইসলাম মৌটুসি যে গান গায় ও ওনার ওর বাবা তারপরে আমার বড় বোন রিহার্সেল আমাদের বাড়িতেই হতো এবং নাটোর থেকে বিভিন্ন জায়গা বগুড়া থেকে মহিলা শিল্পীরা আসতেন অভিনয় করতে সিনেমা তখন তো উত্তম সুচিত্রার ছবি চলতো দিলীপ কুমারের ছবি চলতো তো ওখানে সিনেমা হল দিনাজপুরে তিনটা সিনেমা হল ছিল আমরা সকালবেলা ওই দুপুর বেলাতে আমরা লোকাল ট্রেন ধরে চলে যেতাম আর সেই ট্রেন ধরে প্রথমে লিলি সিনেমা হল তারপর বোস্তান তারপরে মডার্ন সিনেমা হল পারলে তিনটা সিনেমা একসাথে দেখে তারপরে মিড নাইটে একটা লোকাল ট্রেনে ফিরতাম মানে তিনটাই দেখতেন তিনটাই দেখতাম তখন একবারে তো কত আর যাব দিনাজপুরে পার্বতীপুর থেকে কাজেই চেহারা যখন আয়নায় দেখলাম বড় হওয়ার পরে তখন খুব নিরাশ হয়ে গেলাম যে উত্তমের মতো চেহারা তো আমার হয়নি তো তখন দেখলাম যে কণ্ঠস্বর যদি একটু হয় আর কি তারপরেও কণ্ঠস্বর তো বুঝতে পারছি না নিজের কণ্ঠস্বর তো নিজে বোঝা যায় না এটা পরে পরে বলছি আমি কিসের থেকে বুঝলাম আর তো ওখানে আমি একটি হলে চাপাডাঙ্গার বউ দেখলাম সেখানে কৃষক চরিত্রে অভিনয় করছে উত্তম কুমার তারপরেই মডার্ন সিনেমা হলে দেখলাম শহরের ইতি কথা অ্যারোস্ট্রকের চূড়ান্ত অ্যারোস্ট্রকের ক্যারেক্টার সেদিন আমি বুঝতে পারলাম উত্তম কুমার কি তার প্রতিভার বিস্ফোরণ কিভাবে উনি ঘটিয়েছেন তার চেহারায় তার বাচনে তার চলাফেরায় তারপরে আবার বড় বড় শিল্পীদের অনুসারী ছিলাম রেডিওতে অভিনয় শুনেছি সিনেমা দেখেছি পাহাড়ি সান্নাল জোহর গাঙ্গুলি তারপর ছবি বিশ্বাস এদের বিকাশ রায় অহিন্দ্র চৌধুরী এদের দেখেছি আর কি এগুলো শিল্প সংস্কৃতি বা শিক্ষা যে কোনো কিছুই হোক না কেন এর সাথে একেবারে ছোটবেলা থেকেই মানে ফ্যামিলি থেকে যদি এরকম কোন সাপোর্ট আসে ফ্যামিলির মিনিমাম একটা সাপোর্ট থাকলেই কিন্তু ছেলে মেয়ে কিন্তু পজিটিভলি শিখতে পারে এবং আমার বাবা বলতেন যে তোমার বাড়ি সিরাজগঞ্জ কিন্তু সিরাজগঞ্জের ভাষা তুমি বলবে না কেন কিন্তু কথা হলো বাড়িতে তোমরা পরিমিত বাংলাটা বললে হবে কি তোমরা যে কোনো জায়গায় মানে আঞ্চলিকতা মুক্ত থাকবে সেটাই থাকবেও <laughs> আমি যেটা বলছিলাম ওই যে ছোট বয়সে যে বীজটা বপন হলো সেই বীজটাই আজকে এত বড় তো এটার কিন্তু নেগেটিভিটিও আছে যদি ওই ছোট বয়সে কোনো খারাপ বা হিংস্র কোনো কিছুর বীজ বপন হয়ে যায় ওই কাঁচা জায়গাটা ওটাও কিন্তু একটা বটবৃক্ষ হয় যেরকম অনেক পরিবারে নৈতিক অবক্ষ দেখা যাচ্ছে এটাই আমি এবং সমাজে এখান থেকেই আছে সমাজে সংক্রামিত হচ্ছে আর কি এই জিনিসগুলো আর কি এগুলো কিন্তু কোথায় যেন একটা নৈতিক অবক্ষয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়েছে বলে কিন্তু আজকে আমরা পরিবারগুলোকে 
বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা পত্র পত্রিকায় যত রকম নৈতিক অবক্ষয় দেখছি ড্রাগস এডিকশন দেখছি যত যা কিছু দেখছি সব কিছু কিন্তু এগুলো এগুলো শুরুটা ওই কাঁচা থেকেই সেটাই সেটাই এবং বাবা মাকে কিন্তু অত্যন্ত বন্ধু সুলভ মনোভাবে আসতে হবে সন্তানদের সাথে এই যেটা আমরা পেয়েছিলাম কালচারালি একটা মানুষকে মানসিকভাবে উৎকর্ষ তৈরি করা যায় কিন্তু কালচারালেস পরিবারে কিন্তু শুধু পড়াশোনা 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 একটা একটা জগৎ দল পাথর চাপিয়ে দিলে হবে না তাকে একটা রিল্যাক্সেশন খেলাধুলা লাগবে খুবই দামি কথা সব কিছু লাগবে আসলেই তাই তাহলে শুধু পড়াশোনা করবে অবশ্যই পড়াশোনা প্রয়োজন একটা সেক্টর তো ডেভেলপ হলো কিন্তু আরও কতগুলো সেক্টর আছে সেগুলো কিন্তু আর সবচেয়ে আমাদের দুঃখ হলো যে ঢাকা শহর বলো আর যেখানেই বলো আমাদের তো খেলার মাঠগুলো কোথায় যেন হারিয়ে কোথায় যেন হারাই গেছে রাইট দখল হয়ে যাচ্ছে না কি যে বলে না ওটাকে হয়তো হয়তো যারা দখল করছেন তারা হয়তো রাগান্বিত হতে পারে না ওকে আমরা অনেক কিছু মোটামুটি মাঝের বার একটা জীবনের একটা অংশ পর্যন্ত শুনলাম এখন একটা বিরতিতে যাব আমরা প্রিয় শ্রোতা আপনি শুনছেন ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আর যে সেতু আছে আপনার সাথে এবং এবিসি রেডিও এটি নাইন পয়েন্ট টু এফএম আপনি শুনছেন একটা খুশির খবর দিতে চাই আমার জন্য খুশির এবং আপনাদের জন্য খুশির কারণ আপনারা সবাই অপেক্ষা করেছিলেন এতদিন যে জীবনের গল্প এই অনুষ্ঠানটা থেকে একটি বই এবারও যেন বের হয় এবং সেই বইটা বের হয়ে গেছে এবং বইটা মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে ইভেন আপনি বই মেলাতেও পাবেন বইটি জীবনের গল্প পার্ট ফোর আর যে সেতু লেখা আছে বইয়ের উপরে বইটি আপনি প্লিজ কালেক্ট করে ফেলুন আপনি বই মেলায় গেলে বইটি একশো এক নম্বর স্টলে পাবেন স্টলের নামটি হচ্ছে বর্ণপ্রকাশ বর্ণপ্রকাশ থেকে বইটি বের হয়েছে এছাড়া আপনি আমি জানি যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আপনার অনুষ্ঠানটা শুনছেন অনেকের হয়তো বই মেলায় আসাও হবে না সো আপনারা কিন্তু বাসায় বসে বইটি পেতে পারেন দুটি নাম্বার বলে দিচ্ছে আপনি জাস্ট এস এম এস করলেই আপনাকে বইটি পাঠিয়ে দেওয়া হবে আপনি বইয়ের নামটি লিখে এস এম এস করবেন আপনি চাইলে ফোনও করতে পারেন এস এম এস করতে বলার কারণ হচ্ছে যে নাম্বারগুলো অনেক বিজি থাকবে আপনি হয়তো বিরক্ত হবেন তো জাস্ট আপনি জীবনের গল্প লিখে এস এম এস করে দিবেন এই নাম্বারে দুটি নাম্বারের প্রথমটি হচ্ছে ওয়ান সিক্স টু নাইন সেভেন ওকে ওয়ান সিক্স টু নাইন সেভেন এখানে এবং আরও একটি নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান 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 ফাইভ ওয়ান ওয়ান ফাইভ আবারও বলছি জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান 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 ফাইভ ওয়ান ওয়ান ফাইভ এখানে এস এম এস করলেই হবে জাস্ট আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি জানি অনেকেই হয়তো আমার সাথে দেখা করতে চান আর তার চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমি বেসিক্যালি চাই আপনাদের সাথে আমার দেখা হোক তাই আমি বই মেলাতে থাকছি বর্ণপ্রকাশের একশো এক নম্বর স্টলে এই শুক্রবার বেলা তিনটা থেকে চারটার মধ্যে থাকছি তিনটা থেকেই এবং শনিবার সকাল এগারোটা থেকে আমি ওখানে থাকব সো প্লিজ আপনারা আসবেন এটা আমার চাওয়া আপনাদের কাছে এবং আপনাদের ভালোবাসা প্রত্যাশী আমি ওকে ছোট একটা বিরতি নিচ্ছি চার মিনিটের বিজ্ঞাপন বিরতি কেউ কোথাও যাবেন না স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আরও একবার ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে আর যে সেতু আছি এবং আর যে সেতু ইজ নট ইম্পর্টেন্ট আজকে যে অতিথি রয়েছেন আমাদের সাথে মাজহারুল ইসলাম উনি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার অনেক কিছুই হাতে খড়ি মানে রেডিওতে কাজ করা বা এর কিছু ফাংশনাল ব্যাপার থাকে ইন্টারনাল ফ্যাক্টস থাকে যেগুলো মাঝের ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক শেখে আমার এবং আমি খুব প্রাউড যে আজকে এরকম একটা অনুষ্ঠানে মাজার ভাইকে আমি পেয়েছি এমন একটা দিন এমন একটা দিনে এটা এই দিনটাকে আমি কিন্তু খুব ভীষণভাবে মাঝে ভাই এই দিনটার জন্যই আপনার মতো একজন মানুষ আজকে এখানে আমি আমি খুব মানে গর্বিত যে এমন দিনে এমন একটা দিনে সারা দেশ সারা পৃথিবী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করছে এই দিনে সেটাই আর সবচেয়ে বড় কথা যে বাংলা ভাষার জন্য যে ঘটনাগুলো ঘটলো একের পর এক তারপরে সেটাই কিন্তু আসলে আমাদের স্বাধীনতার বীজ ওই দিন থেকে গঠিত হয়েছিল তো কাজেই সেখানেও কিন্তু আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বাধীন বাংলা বেতারের শব্দ সৈনিক হিসেবে আমি খুব ভীষণভাবে গর্বিত যে ওয়ার রেডিও একটা ওয়ার রেডিও যেটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এতটা সংগঠিত ছিল না যে রেডিও সেই রেডিও আমরা পেয়েছিলাম সেটাই তিরিশ বছরের বয়সের নিচে আমরা সবাই ছিলাম মানে একদম যৌবন সেই পর্যন্ত আসবো আমরা কিন্তু আমরা ব্রেকে গিয়েছিলাম মাঝের ভাই যে আপনি ম্যাট্রিক পরীক্ষা তখন চলছে নাটকের রিহার্সাল চলছে নাটক বিভিন্ন জায়গায় করছেন তারপরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় দিলেন কোথায় হ্যাঁ স্কুলে আমি নাটক করতাম এইসব ছাত্র হিসেবে কেমন ছিলেন আপনি ছাত্র হিসেবে হয়েছে কি জানো যে একেবারে খারাপ ছিলাম না তা না কিন্তু কথা যে মাথার মধ্যে যে নাটকের পোকা আবার একটু গান বাজনার পোকাও ছিল তো সব কিছু মিলিয়ে আর কি ম্যাট্রিকের সময় একটু ওয়ান নাইট প্রিপারেশন হয় না একরকম যে এক রাতের প্রস্তুতিতে পরীক্ষা দিয়ে কোনো রকমে আর কি সেকেন্ড ক্লাসটা পেলাম আর কি ওখান থেকে আমি ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম ঢাকায় চলে আসলাম ঢাকায় চলে আসলাম আচ্ছা বাবা মা কি চাইলেন বাবা তো
প্রধানমন্ত্রীর ইকবাল সোবানকে পেলাম আমরা একসাথে ছিলাম ইকবাল সোবান আমরা একসাথে ছিলাম ওখান থেকে আমরা স্বাধীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ উদ্বুদ্ধ হলাম আমরা একই গ্রুপ একই দল একই নেশা একই নেশা একই চেতনা যে বাংলা বাঙালি বাংলাদেশ এটা হবেই একদিন না একদিন এরকম একটা আদর্শ নিয়ে আমরা চলা করি সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমি আমার মঞ্চের বাইরেও আমার কিছু অ্যাক্টিভিটিস ছিল যেটা হলো স্পোর্টস গুলো হতো না সেখানে আমি যেমন খুশি তেমন সাজু করতাম ওখান থেকে কিন্তু আমি একটা ভালো ইনসেন্টিভ পেয়েছিলাম ঢাকা কলেজে যেমন খুশি তেমন সাজু যে ব্যর্থ প্রেমিক আচ্ছা এটাই জানতে চাচ্ছিলাম কি সেটা ছিল ব্যর্থ প্রেমিকে এখনো বন্ধু বান্ধবরা বলে যে দোস্ত তুই এটা কি দেখালি তুই কিরকম যে যেসব মেয়েরা স্পোর্টস দেখতে এসছে বা আত্মীয় স্বজনরা এসছে বা টিচারের মেয়ে টেয়ারা এসছে আর কি তার দিকে তাকায় হো হো করে হাসি তুমি তো ওই সেই তুমি এখানে কেন তুমি এখানে কি চাও এই সব করে ওরা ভয় পেয়ে যাচ্ছে আর কি সব একজন তো ওখানে আমি মানে প্রথম হলাম তো এই এইসব দিকে অনেকেই ভুলতে পারে না সেই সব ঘটনাগুলো সেখান থেকেই কিন্তু একটা উৎসাহ নাটকের তারপরে ঢাকাতে মঞ্চে মাহুল ইনস্টিটিউটে তারপরে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে নাটক করতাম ওকে তো ওই যে সেগমেন্ট ওয়াইজ যদি আসি যে আপনি ঢাকায় চলে আসলেন ঢাকা কলেজে ভর্তি হলেন তারপরে ওইখান ওই সময় লাইফটা কেমন ছিল একা থাকছেন ঢাকায় ফ্যামিলি বাড়িতে হোস্টেলে থাকতাম ভালো লাগতো আচ্ছা বাধা বন্ধন বাধা বন্ধন হ্যাঁ নিউ মার্কেট দিয়ে ঘুরে বেড়ানো বলাকা সিনেমা হল হয়েছে তখন সিনেমা দেখা এই সব একেবারে স্বাধীনভাবে সিনেমা দেখা একটু নেতা নেতা ভাব আচ্ছা কলেজে উঠলে একটু নেতা নেতা ব্যাপার তো থাকে আপনি অনেক পেছনের অ্যাক্টিভিটিস সাথে জড়িত পড়াশোনার বাইরেও সো এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্যাপার আমি কিন্তু মানে আমি কোনো মাসল ম্যান ছিলাম না আমি খুব মানসিকভাবে মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করে আমি এগিয়ে গেছি আর কি পরীক্ষার সময় আমি ভয়ের চোটে দেখলাম যে আমি রেজাল্ট ভালো করব না আমি ভেগে চলে গেলাম খুলনায় চলে গেলাম কলেজ বাদ দিয়ে ছেড়ে চলে গেলাম কলেজ পরীক্ষা না দিয়ে চলে গেলাম খুলনায় স্টার জুট মিলের ওখানে আমার মামা চাকরি করতেন ওখানে গিয়ে ঘুরে বেরিয়ে কিছু বোধহয় আমার আমার মনে পড়ছে যে আমি একটা বদলি চাকরি কিছুদিন করেছিলাম ওখানে ওখানে সেই ভৈরব রূপসা নদীর পারে হুম তো তারপরে ওখান থেকে বাবা বললেন যে ছেলেটা তো মানুষ হচ্ছে না তো তখন মামাকে বললেন যে ওকে একটু ভর্তি টর্তি করার ব্যবস্থা করতে তখন খুলনা পলিটেকনিক আমি ভর্তি পলিটেকনিক আমি একটু বলে নিই মাঝে ভাই আমার জন্মস্থান কিন্তু ওই খুলনা শহর হ্যাঁ আপনি পলিটেকনিকে পড়তেন ঠিক তার আশেপাশে আমার বাসা জংশন এলাকায় হ্যাঁ জংশন আমি তো সব জংশন এলাকা কিন্তু ঘোরাফেরা করতাম বৈকালি সিনেমা হল সেই প্রসঙ্গে আসবেন কোথায় এখানে বৈকালি সিনেমা হল তৈরি হলো ওখানে সিনেমা দেখতাম তারপর ওখানে একটা মঞ্চ ছিল বৈকালি সিনেমার পেছনেই ওখানে ওখানে অভিনয় করতাম মঞ্চটা ছিল আমি অবশ্য দেখিনি ওখানে ওখানে স্থানীয় লোকদের নিয়ে আমি অভিনয় করতাম নাটকের ডাইরেক্টর হচ্ছিলাম আর হ্যাঁ খুলনা পলিটেকনিকের লোকদের সাথে মজগুনি স্কুলের সাথে যখন কোনো রকম ছেলে মেয়েদের একটা হাঙ্গামা ডাঙ্গামা মাঝে মধ্যে হতো যে কে কার দিকে তাকালো কে মুচকি হাসলো কি করলো না করলো এইসব হতো তো এইসবের আমি বিচার আচার বিচারও করতে হ্যাঁ বিচার করতে হবে ওদের সাথে আমি একটা কালচারাল প্যাক্ট করেছিলাম যে তোমাদের নাটক আমি করে দেবো তোমাদের নাটকে আমি অভিনয় করবো তোমাদের নাটক ডাইরেকশন করে দেবো তো এইভাবে করতে করতে ওদের সাথে আমি খুব হৃদ্যতায় এসে গেলাম আর কি আমাদের গ্রুপের মতের মিল হলো না সেই জন্য একটা খুব সিক্সটি নাইন আন্দোলনের সময় একটা ঝামেলা হলো আর কি ছাত্ররা মানে আমি আমি অর্ডার দেওয়ার আগেই ছাত্ররা উত্তেজিত হয়ে প্রিন্সিপাল গাড়িটা দিয়ে ভেঙে পুকুরে ফেলে দিল আমি কন্ট্রোল করতে পারলাম না আমার ছাত্রদেরকে মানে বেশ উত্তেজনার পরিমাণটা বেশ পরিমাণ ছিল এবং উনি প্রিন্সিপাল অবাঙালি ছিলেন সেই জন্য সেন্টিমেন্টটা একটা ওখানে ছিল আর কি যে বাংলাদেশ আর পাকিস্তানি সেন্টিমেন্টের মধ্যে একটা তখনই কিন্তু অলরেডি এসে গেছিল আর কি যারা সচেতন নাগরিক যারা যারাদের মধ্যে বাঙালি ব্যাপারটা আছে আর কি পুরো মাত্রায় 
অসাম্প্রদায়িক ব্যাপারটা যাদের মধ্যে আছে তারা কিন্তু দেশের স্বাধীনতা অনেক আগে থেকে চেয়েছিল এবং তাদের তারই একটা বহিঃপ্রকাশ স্বাধীন পারছে ভাষণ এবং আস্তে আস্তে ছয় দফা এগারো দফা ছাত্রদের সবকিছু মিলিয়ে একটা তারপরে আমি ওই আমার নামে হুলিয়া হলো আচ্ছা আমি হুলিয়াতে বর্ণালী প্রেস ওখানে খুল নাই ওখানে সেখানে জাহিদ ভাই রাজনীতি করতেন তাদের সাথে আমি লুকিয়ে থাকলাম ওখান থেকে আমি সাজাদপুর চলে এলাম আমার বন্ধু রকিবের বাড়িতে সেখান থেকে আসতে ঘুরে ফুরে ঢাকায় আসলাম ছাত্র ভালো এবং তারা বড় কিছু করেছে তখন বললো যে ওকে একটু চাঁদা টাঁদা করে চালিয়ে নিস তো এই যে পড়াশোনার সময় ঢাকা কলেজে পড়লেন খুলনা পলিটেকনিকে পড়লেন আপনি তো অনেক প্রেমিক মানুষ আপনার প্রেম আমি বাগানে কাজ করছিলাম তখন আমি বললাম যে সুন্দর তো মা বলেছেন কথাই নেই আর তো কোন ব্যাপারই না তারপরে লেগে পড়লাম একের পরে এক আমার বন্ধু রকিব তার মাধ্যমে তার বোনের মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান প্রদান হলো তিরিশটা একত্রিশটা বত্রিশটা তেত্রিশটা চিঠি কিন্তু উনি উত্তর নেই বাড়িতে সবাইকে উনি ছোট তো ইম্যাচিওর ক্লাস সেভেন এন্ড নাইটে পড়ে তখন বলে দিল যে এরকম ব্যাপার সাতটা সাহেবের ছেলেটা খুব বাজে ওর বড় বোনকে বললো যে সে সে চিঠি লিখছে আমাকে তো এইসব ব্যাপার নিয়ে আর কি খুব মানে খারাপ অবস্থা আর কি মানে ফ্যামিলিতে নালিশ তখন আসেনি নালিশ আসেনি চাপাচাপি ব্যাপার আর কি চলছে তখন আমি চৌত্রিশ নম্বর একটা চিঠি লিখলাম আর কি চিঠিতে আমি এখন খুলনা যাচ্ছি আর কি লিখলাম যে এটাই আমার শেষ চিঠি তোমার জন্য আমার বন্ধু রকিবের বোন সুফিয়া ও দিল আর কি সুফিয়াও আজ বেছে নেই লন্ডনে মারা গেছে তো ওই চিঠিটা নিয়ে সুন্দরবন এক্সপ্রেস আমি তখন খুলনা যাওয়ার জন্য চড়েছি তখন ট্রেন ছেড়ে দিল রকিব ছয় ফুট লম্বা সে আফ্রিকান চেহারা নিয়ে সে চিঠিটা কাগজটা নিয়ে হাতে দৌড়াচ্ছে ট্রেন ট্রেন ছেড়ে দিল ট্রেন কিন্তু সুন্দরবন এক্সপ্রেস তো একেবারে রেল স্টেশন থেকে ঈশ্বরদী প্ল্যাটফর্ম থেকে খুব জোরে জোরেই চলে তো তখন ছেড়ে দিল তখন আমি তো হা হুত আসে বললাম যে আমি তাহলে কাগজটা আমি নিতে পারবো না এই কাগজটা কি মেয়েটার কাছ থেকে চিন্তা করতে পারবো কিরকম একটা থ্রিলিং ব্যাপার তারপরে হঠাৎ করে দেখি ভস 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 করতে করতে প্ল্যাটফর্মের একদম কোনে গিয়ে ট্রেনটা থেমে গেল আচ্ছা এই রকিব দৌড়ে গিয়ে খালি আমার হাতে দিল ট্রেনটা থামলো পরে গিয়ে জানলাম যে সেই ট্রেনের গার্ড সাহেব যে তেল রকিবের বাবা সরকার সে রকিবকে দৌড়ে আসতে দেখে মনে করছে বাড়িতে কিছু হয়েছে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে ট্রেন থামিয়ে কি আশ্চর্য না তুমি তোমার সবুজ কলমে তা অবশ্যই নিজে হাতে লিখে নি ভয় পেয়েছে অন্য বান্ধবীকে দিয়ে লিখিয়েছে সবুজ কলম দিয়ে যে তুমি তোমার ভালোবাসায় জয়ী হয়েছো আগামীতে বিস্তারিত লিখবে এবং লিখবো অসম্ভব একটা অনুভূতি চৌত্রিশ নম্বর চিঠি দিয়ে পঁয়ত্রিশ নম্বর চিঠিতে সে তার মানে পজিটিভ উত্তর আসে আর ওই বয়সে চিঠির সময় ওকে খুব চিঠি লিখতাম পরে আর কি ও চিঠিতে বেশ মোটামুটি বানান ভালোই ভুল লিখতো আর কি ওগুলো গোল গোল করে রাখতাম দেখাতাম ওকে আচ্ছা তারপরে আবার ওই ওই বাকিতে বাদাম টাদাম আচার টাচার খেতো তখন লিখতো যে এই আচারের ওখানে বাকি হয়ে গেছে তুমি ওকে পাঁচ টাকা বা দশ টাকা পাঠাও ওই তো ওই খামের মধ্যে পাঠিয়ে দিত আমার বাড়িতে বাবা বা বড় ভাই টের না পায় মানে অদ্ভুত সুন্দর একটা প্রেম তো সেই প্রেমটা তখন তো আপনি খুলনা চলে আসলেন না হ্যাঁ তারপর ওখান থেকে চলে আসলাম ইয়েতে কেবল ঢাকা চলে আসলাম যে হুলিয়া টুলিয়া নিয়ে একেবারে তারপরে এখানে এসে ওই যে সঙ্গীতের একটা পোকা ছিল মাথার মধ্যে তখন তাড়াতাড়ি করে গোলাম হোসেন লাড্ডু মিউজিক ডাইরেক্টর যে আলী হোসেনের ছোট ভাই ও আর আমি আমরা মোহাম্মদপুরে থাকতাম তখন আমরা বললাম চল দেয় একটু সঙ্গীত চর্চা করি জারি হলো তারপরে এসে ঢাকা ব্যাক এটা কত সালে ওই সময় তো গণভূতান তারপরে হাদিস পার্কে একটা অনুষ্ঠান হলো মানে জনসভা হলো সেখানে আমি সভাপতি সেখানে এখান থেকে রাজ্যক ভাই গেলেন আচ্ছা ছাত্র নেতা তখন ঢাকাতে সেই কলেজ মিউজিকে পড়তে 
মিউজিকে ভর্তি হয়েছিল কলেজ অফ মিউজিকে ভর্তি হয়ে তখন আবার ওই বারিনবাবুর শিষ্য হলাম আচ্ছা ইলা মজুমদার তারপরে নারায়ণ বসাক আমি তারপরে যখন আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন যখন শুরু হলো তখন গণসঙ্গীতের সাথে আমি ন্যারেশন পড়তাম আর কি ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় শহীদ মিনারে বিভিন্ন জায়গায় এরকম কি কোন ন্যারেশন আছে মাঝে হাতে না হাতে নেই হাতে তোমার সঙ্গে আজকে কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমাকে সবাই হ্যাঁ ভাই জানে বিজ্ঞাপনের কিন্তু আমার যেটা ক্লাসিক পরিচয় আছে আমার যে একটা বড় পরিচয় হলো আমি তিনশো নাটকের নায়ক এটা আপনার সাথে ঘুরে ফিরে আমি যতটুকু জানি কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষই জানে না আর একটা পরিচয় উন্মোচিত হবে আজকে মাঝের বাইরে এখানে এবং সেটার জন্য জাস্ট অপেক্ষা করতে হবে অনেক কিছুই আপনারা শুনতে পারবেন প্রিয় শ্রোতা জাস্ট শুনে যান হ্যাঁ মাঝে ভাই তারপরে ওই যে ঢাকায় ফিরে আসলেন তারপরে কলেজ অফ মিউজিকে আমি পরীক্ষা দিয়ে তারপরে বাহাত্তর বাহাত্তর সনে আমি পরীক্ষা দিলাম আচ্ছা পরীক্ষা দিয়ে আমি পাশ করলাম এর মধ্যে একাত্তরের সময়টা একাত্তরের সময়টা ওই ইয়ে নাটকে আমি অডিশনে পাশ করলাম টেলিভিশনে পাস করলাম আতিকুল হক চৌধুরী আমার ইন্টারভিউ নিলেন আচ্ছা বড় কয়েকটা চরিত্রে অভিনয় করলাম ডিআইটি থাকতে তখন কিন্তু রামপুরাতে যায়নি হ্যাঁ তারপর ঢাকাতে আমি অডিশন করলাম সেখানে আমি কিছু জীবন দিকাতে অভিনয় করলাম তারপরে আমি প্রথম নাটক আমার জল্লাদের ফাঁসি আচ্ছা হ্যাঁ আব্দুল আল মামুনের পরিচালনায় নাটকটা ছিল আর কি এবং জি আনসারি লেখা ছিল এবং জল্লাদের রোল করেছিলেন এনাম আহমেদ তো ওখানে আমি জল্লাদের পক্ষে লয়ার ছিলাম আচ্ছা এইভাবে দুই একটা নাটক টাটক করলাম তারপরে তো শুরু হলো সাতই মার্চ পার হয়ে পঁচিশে মার্চ পার হয়ে তারপরে আমি একটা বাড়িতে লুকিয়ে ছিলাম রেডিওতে যেহেতু এনলিস্টমেন্ট পেলাম মা বললেন যে তোমাকে ধরে আবার রেডিওর মধ্যে চাপিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ পাকিস্তান বাহিনীর লোকেরা তো তুমি ওখানে লুকিয়ে থাকো তখন আমরা একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতাম খিলগায় সেই বাড়ির তো আমরা সেই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলাম তো তখন ওখানকার পরিচিত হচ্ছিল ওরা আমাকে শেল্টার দিল আর কি ওখান থেকে আমি মুক্তিযোদ্ধারা আসতো তো ওরা আমাকে নিতে চেয়েছিল আর কি তো ওদের অপেক্ষা না থেকে আমি কিছুদিন পরেই নিজেই রওনা দিলাম আচ্ছা নিজেই রওনা দিয়ে ইয়েতে দাউদকান্দিতে আমি বাসে করে রওনা দিয়ে দাউদকান্দি তখন তো ব্রিজ ছিল না ফেরি ছিল তখন আমি নদী পার হয়ে আমি ধরা পড়লাম দাঁড়িয়েছিলাম তখন তো আমি জানি না যে মৃত্যু কত প্রকার কি কি মৃত্যুর অনুভূতি কি আমি বুঝতে পারছি না আমি কিন্তু একটা লুক দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তাদের দিকে তখন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক যাচ্ছেন না তখন তাকে বললো যে এই বুড্ডা তুমি কেয়া খাড়া হয় কেউ বললো যে উনি ও তো মেয়েরা ভাতিজা হয় উসকে লেখা তোমার ভাতিজা আচ্ছা তা আমি তখন আত্ম চিৎকার করে বললাম চাচা বলে উঠলাম আর কি তখন ওরা বুঝতে পারলো আমার ইয়েতে যে সত্যি বোধের সাথে আত্মীয়তা আছে কিন্তু ওই ভদ্রলোকে ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে আমি চিন্তা বাসে আমি নিজে উঠে গিয়ে তাকে বসার জায়গা দিয়েছিলাম আচ্ছা আচ্ছা এবং সেই কৃতজ্ঞতায় সে আমাকে বাঁচিয়ে নিল এবং দ্রুত ঊর্ধ্বশ্বাসে আমি সেই বাসে আর একটা চলমান বাসে আমরা দুজন পিছনে অবশ্য লাথিও মারে মেরেছিল আমাকে ছেড়ে দেওয়ার আগে তো আমরা দুজনে উঠলাম ওটার পরেই ভদ্রলোক বলছেন আমি জানি তুমি কই যাইবা আচ্ছা তখন বোঝো যে কী অবস্থা উনি কোন পক্ষের লোক আমি কী করে বুঝবো একজন উনি ধর্মপ্রাণ দাঁড়িওয়ালা আল খেলা পড়া ভদ্রলোক তো তখন উনি আমাকে বললেন যে সামনে যায় না ময়নামতিতে চেক আসে আবার তখন আমাকে চান্দিনায় নামিয়ে দিয়ে চান্দিনা থেকে একটা রিক্সায় তুলে দিলেন জাফরগঞ্জের বাজার দিয়ে তুমি ভেতরে মুক্ত অঞ্চলে চলে যাও ওখান থেকে তুমি মুক্তিযোদ্ধাদের পাবে এইভাবে গেছিলাম তো সেই আদর্শে দীক্ষিত হয়ে আমি সেই জীবন রক্ষা করতে পেরে বৃদ্ধ লোকের জন্য আমি এখনও সেই যখন বাসে উঠি কোনো সময় যদি কোনো বৃদ্ধ মানুষ আমি উঠে তাকে বসতে দিয়ে বৃদ্ধ মানুষ এবং আমাকে অনেক সময় বাসে উঠলে জিজ্ঞেস করে যে কি ভাই আপনি বাসে তখন আমি বললাম ভাই কোনো অপরাধ করিনি আপনাদের এখানে উঠবো না তো কি বলে আপনারাই তো আমাকে শিল্পী বানিয়েছে গণ মানুষের শিল্পী আমি তো গণ পরিবহনে আমি চড়তেই পারি সেটাই এই যে যেটা বিনয় আমাকে প্রথম বললেন না যে তুমি বিনয়বাবু নয় বিনয়ের 
কিছু অংশ কিন্তু আপনার কাছ থেকেও পাওয়া আর ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমি শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলছি যে এই ব্যাপারটা খুব কমন সবাই প্রচার করে যে বাসে উঠলে অসুস্থ কাউকে দেখলে বা বয়স্ক বা মহিলাদেরকে বসতে দিন এই যে আজকে জলজন্ত মাঝার ভাই উনি নিজেও বাসে চড়েন এবং এই উনি এই মাঝার ভাই কিন্তু এরকম অসুস্থ বা মহিলাদের বা বৃদ্ধদের দেখলে বসতে দেন এবং সেলফি তোলার হিরিক পড়ে যায় বাসের মধ্যে এবং আমার এরকমও আছে যে আমি তো কন্টেনমেন্টের ভেতরে থাকি তো ওখান থেকে বাসে চললে ছেলে মেয়েরা সব কলেজের ওরা সব বলে যে একটু ডাক্তার ডায়লগ বলেন আমি বাসের মধ্যে ডায়লগ বলতে বলতে আসি আমি খুব মজা লাগে আমার জিনিসটা খুব এনজয় করেন খুব এনজয় করি তো মাঝে ভাই এই মুহূর্তে যদি আপনাকে একটু ডায়লগ বলতে বলি কিছু একটা বলবেন আমি আমি বলবো মানে কীরকম যে আমার কিছু ডায়লগ আমি ধারণ করে এনেছি আমি ঢাকা রেডিওর দেবদাস বুলবুল আহমেদের আগে সেই দেবদাস চরিত্রে আমি করেছি এবং এখানে নাসিমা খান উনি আজকে অসুস্থ হয়ে আছেন হুইল চেয়ারে ছাড়া চলতে পারেন না তো নাসিমা খান পার্বতী তারপরে আমাদের পেতার সম্রাজ্ঞী আমরা যাকে বলি হেনা কবির উনি চন্দ্রমুখী মোহাম্মদ আনিস যিনি ইয়ের কি বল আনোয়ার হোসেনের ওস্তাদ তারা ধর্মদার রোল করেছিলেন এই যে একটা ঐতিহ্যবাহী নাটকে আমি অভিনয় করলাম এবং আমাকে নিয়ে আতিকুল হক চৌধুরী যথেষ্ট রেডিও কর্তৃপক্ষর সঙ্গে মানে একটু একটুখানি মানে বাঘ বিতণ্ডায় জড়িত হয়েছিলেন যে কেন আমি এরকম জুনিয়র একটা ছেলেকে কেন দেওয়া হবে অনেক সিনিয়র আর্টিস্ট হয়ে গেছেন তখন এই উনি বললেন যে শরৎচন্দ্র পড়ুন এবং দেবদাসের বয়সটা খেয়াল করুন যে সব বড় শিল্পীরাই কিন্তু বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে তাদের কিন্তু এই মাজারুল ইসলামের বয়সটা ঠিক ওই এক দেবদাসের মতোই বয়স আসলে পঁচিশ বছর বয়সে আমি করলাম দেবদাস তারপরে আরো এই দেবদাসের সংলাপ আমি নিয়ে এগুলো আমরা শোনাবো কিন্তু মাঝের ভাই ওই যে একটা জায়গায় গিয়ে আমরা ওই যে বৃদ্ধ মানুষটা এবং আপনি বাসে উঠলেন একটু আমার যে ধারাবাহিকতা মেনটেন করি একটু পিছনে যাই আমার তো তারপরে ওখান থেকে কোথায় ওখান থেকে আমি ইয়ে বিশালগড় হয়ে আগরতলা দিয়ে ধর্মনগর রেল স্টেশন দিয়ে আমি বিহার হয়ে আমার যেতে একটু সময় লাগলো তখন আমার অসুখ হলো সেই জ্বর নিয়ে আমি একটা পরিবার আমাকে শেল্টার দিল ওরা ডাক্তার দেখালো রাস্তার মধ্যে লামডিং একটা স্টেশনে আচ্ছা সেখান থেকে আমাকে চিকিৎসা টিকিৎসা করিয়ে আমার পকেটে সামান্য কিছু পয়সা মা দিয়েছিলেন আচ্ছা ছ তিনেক টাকা সেই সময় গড়ের মাঠ আমাদের যেটা ওখানে গড়ের মাঠ সেখানে অনেক শরণার্থীরা সেটা নিয়েছে কিছু কিছু সেখানে আমি তাদের সাথেই রাত্রে শুলাম ব্যাগটা ইয়ে করে গামছাটা বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম ওখানে একটু রাস্তায় খেয়ে টে তো এইভাবে আস্তে আস্তে থিয়েটার রোডে গেলাম ওখানে গিয়ে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী যাকে চার নেতার একজন যাকে মেরে ফেলা হয়েছে তিনি আমার সিরাজগঞ্জের নাটকে আমাকে মেডেল দিয়েছিলেন তো সে তখন ওই আমাকে একটা বরাদ দিলেন টাকা সেই টাকা নিয়ে আমি আস্তে আস্তে ঘুরছি কি করব হঠাৎ করে রাস্তায় প্রিন্সিপাল স্ট্রিটে একটা কালচারাল ট্রুপ ওখানে স্মৃতি বলে একটি মেয়ে ওর সাথে আমি দান করতাম ওকে পেলাম ও বললো দাদা তুমি থেকে যাও ওর না আমি থাকবো না আমি স্বাধীন বাংলা বেতার কিন্তু খুঁজে বেড়াবো খুঁজতেই হবে আমরা ওখানে যেতেই হবে তখন আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি অলৌকিকভাবে আশাবাকুর রহমানকে পেয়ে গেলাম দূর থেকে দেখছি যে তিনি তখন নাটকের প্রোগ্রাম অর্গানাইজার রেডিও নাটকের ঢাকার তো তখন আমি একেবারে দূরের থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার উপরে সে মনে করলো যে কোনো ছিনতাইকারী হবে বা কিছু একটা তখন এই আপনি কে আপনি কে বলে আমি আসবাব হয়ে আমি মাজারুল ইসলাম আমি আপনার নাটক করেছি আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না হ্যাঁ চিনতে পারছি তো কী কী করতে হবে এখন আমি যা আমি আপনাকে একটাই করতে হবে যে আমাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে হ্যাঁ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যে কেউ যেতে পারে না ওটা খুব সিকিউর জায়গা ওখানে যাওয়া যাবে না তো তখন আমি বললাম দেখুন আপনি যদি আমি যদি না যাই তাহলে আমি আমি এই জন্যই আমি মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি তো কাজে আমাকে একটা সুযোগ করে দেন আমি আমি কিন্তু খারাপ মানুষ না আপনি তো জানেন হ্যাঁ তখন বললো যে ঠিক আছে পঁচিশ নম্বর ট্রামে উঠে বালিগঞ্জ প্লেসে যান ফিফটি সেভেন বাই এইট বালিগঞ্জ সুচিত্রা সেনের বাড়ির পরের গলিতে আচ্ছা সুচিত্রা সেনের বাড়ির পরের গলিতে আমরা ছাদের থেকে সুচিত্রা সেনকে আমরা বাগানে ঘোরাফেরা করতে দেখতাম এ তো এক অন্যরকম আরেকটা সাসপেন্স আসছে মানে এটা এখানে একটা বিরতি নিয়ে আমরা আচ্ছা এরপরে কি হলো মাঝের ভাই একটা প্রেম করছিলেন পঁয়ত্রিশ নম্বর চিঠিতে সেটা রিপ্লাই চলে আসলো এগুলোতে আমরা একটু ব্যাক করব একটু পিছনে ফিরে যাব আরও সব কিছু নিয়ে ফিরে আসছি মাজারুল ইসলাম সাথেই আছে ছোট একটা বিরতি নিচ্ছে আপনার কোথাও যাবেন না কিন্তু যাবার আগে ফোন নম্বরটা একটু বলতে চাই যেখানে ফোন করে আপনি আপনার জীবনের গল্পটা আমাদের বলতে পারবেন নম্বরটি হচ্ছে একটু মন দিয়ে শুনবেন অথবা আপনি চাইলে টুকেও নিতে পারেন শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এখানে
facebook dot com slash shetu dot abc radio आवर बोल ची facebook dot com slash shetu dot abc radio आज जे शेतु ना में आचे पेज टी इस चारा ए ही ओनिस्ट हैंटे आज के रे ओनिस्ट हैंटे जरा मिस कोरे फेल बेन बाप और बोलते तो शून्त चान डाउनलोड कोरे रेखे दिते चान दो या कोरे आमदर यूट्यूब चैनले चोले जान एड्रेस टा होते abc online यूट्यूबे गए एबिस अनलैन लिखले चैनल चले आसा अरिजिन एवं एकम्र रेजिस्टार चैनल जेखने अपनी अरिजिन गुड क्वालिटर अडियो सह शोटी पा सो प्लिज ओखान डाउनलोड कर छोटो एक बिरती निचित कौन जा साथ ही थकूँ प्रिय श्रोता स्वागत जाना सबाई के आो एक बार क्लोज आप प्रेजेंट सेलो एट नाइन टू जिरो ते रत बारोटा एन समय असम्भव सुंदर एक दिन जहाँ सारा पृथ्वी यह दिन टाइम पालन है आंतजात मातृभाषा दिवस हिसाब से बांगाल कत बड़ एक पावा से ही साथ आज के अतिथि हिसाब से जाके पे मैं इटा अनेक बड़ो एक पावा मजारुल इसलम आज तर जीवन गल्पा सुनि एक पर्या गए ब्रेक नीते हुए आबाद फिर तरह से क्यों किसु बेपार एक शेयर करते चाहिए अपन साथ हे एखे एस आपनर जीवन गल्पा जो अपनी लाखो लाखो श्रोता सुन तर सवार का शेयर करते चान तो योन नम्बर फोन करबें प्लिज नम्बर हे शून्य नय छय तीन आठ नय दुई आठ नय दुई आबार शून्य नय छय तीन आठ नय दुई आठ नय दुई ये नम्बर फोन कर अपनी छोटो कर अपना गल्पट बोलें से रेकर्ड होीम मेम्बर लोबान अपन साथ करपर आनी इन एस आप गल्पटी बोलते पर आनी फेसबुके साथे सरसि जो मेनटेन करते फेसबुक ठिकाना हे डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम स्लैश सेतु डट ए बी सी रेडियो ओके ये पेजटी आर्य सेतु नामे आ प्लिज अपनी पेजटी लाइक दिए हमार मेम्बर हुए साथे थे जानकोधर जो अपनी हमारे मेनटेन करते पर जीवन गल्प पार्ट फोर ये बीटी क्योंकि बजारे चले आनी बो मेलाते हैं फेब्रुआर मास जुड़े पुरो फेब्रुआर मास जुड़े बीटी पा जाए बर्ण प्रकाश के प्रकाशित हो बर्ण प्रकाश स्टल स्टल नम्बर एकश एक सेखने अपनी बीटी पा बीटी जीवन गल्प नामे बेर आर्य सेतु लेखा आज बर उपरे ए खुलनाते पा जा बीटी खुलना बी मेलाते बर्ण प्रकाशर स्टल सतर नम्बर स्टल आनी बीटी पा और देशर जो प्रंत जो बासाय बस बीटी संग्रह करते चान दूटी नम्बर आज नम्बरगुलोते अपनी एस एम एस करबें प्रथम नम्बर हो सिक्स टू नाइन सेभेन ओके वन सिक्स टू नाइन सेभेन इखान अपनी एस एम एस करबें अथवा जिरो वन फोर वन 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 फाइव वन वन फाइव ये नम्बर आबो जिरो वन फोर वन वन फाइव वन वन फाइव यह नम्बर आनी एस एम एस करबें बर नाम लिखे अपना के जोज कर ठिकाना बुटी पाठ देा और एक बेपार हे हमें जानी अने के तो देखा करते चान और तर चे बड़ो बेपारे बेसिकलि चाहिए अपन साथ देखा हक तई बेलाते थी बर्ण प्रकाशर एकश एक नम्बर स्टले शुक्रवार बेला तीनटा थ चार्टार मध्य थक तीनटा थके এবং শনিবার সকাল এগারোটা থেকে আমি ওখানে থাকব সো প্লিজ আপনারা আসবেন এটা আমার চাওয়া আপনাদের কাছে এবং আপনাদের ভালোবাসা প্রত্যাশী আমি যাই হোক আর কথা বাড়াচ্ছি না মাঝের ভাই আপনার কাছে ফিরছি যেখান থেকে আমরা ব্রেকে গিয়েছিলাম আপনার বলেছিলাম আমরা একটু সামনের দিকে চলে গিয়েছিলাম বাট আমি আবার একটু পিছনে ফিরেছিলাম যে আপনি একটু প্রেম করছিলেন চিঠিতে উত্তর পেয়েছিলেন সেগুলো কিন্তু একটু জানতে চাই মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি মোহাম্মদপুরে ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের পঁচিশ তারিখে আমি মোহাম্মদপুরে ছিলাম একটা বাড়িতে আচ্ছা অবরুদ্ধ ছিলাম পরে আমি খুব পরের দিন ছাব্বিশ তারিখ শুক্রবার ছিল আমি বেরিয়ে পড়লাম তো তখন একটি বাড়িতে শেল্টার নিলাম অবাঙ্গালীদের লিডারের বাড়িতে আমি ভুল করে রব্বানী সাহেবের বাড়িতে ওখানে আমি একটা গান বাজনা আসরে বসতাম আলী হোসেনের বাড়িতে মিজুর ডাক্তার গোলাম হোসেনকে নিয়ে তখন বললো যে আপ ইধার কেয়া করতে হয় জলদি ভাগিয়ে আপকে মার দেখা এলো তখন আমি ভয়ের চোটে রাস্তা দিয়ে দৌড়াচ্ছি আর সবাই বলছে বাঙালি ভাগতা হয় বাঙালি ভাগতা হয় তখন আমি গিয়ে দৌড়ে গিয়ে আছড়ে পড়লাম আলী হোসেন মিজুর ডাক্তার তার বাড়িতে সেখান থেকে নামাজের পরে শুনলাম সাদি মোহাম্মদ ও ওদের বাবাকে শিবলী মোহাম্মদের বাবাকে মেরে ফেলেছে ওরা বাড়ির সামনে मानी 
শরণার্থী শিবিরে থেকে তারপর ওদের বাড়ি নানার বাড়ি আবার ওখানে চব্বিশ পরগনা তো ওখানে গিয়ে ওরা শেল্টার নিয়েছিল ও জানছে যে আমি মহতরে মারা গেছি আচ্ছা আচ্ছা অভাবের সংসারে যখন খাওয়ার সুযোগ হলো না তখন খুব দুজনে মিলে একেবারে জম্পেশ ভাবে বাজার করে খেয়ে টেয়ে একবারে মুটিয়ে গেলাম ওই একটু স্মৃতি বলেন না ওই একটা স্মৃতি থেমে গেলাম অনেক রকম স্মৃতি আছে একটু প্লিজ তারপরে যে কথা বলতাম ফেভের সময় ঈশ্বর দিয়ে যে ইয়ার্ড এর ভেতর দিয়ে তো তখন তো আর সরাসরি একটা ছেলে একটা মেয়ের সাথে কথা বলতে পারতো না তাই না তখন আমি ওই গাড়ি পরিষ্কার করার যেখানে গাড়ি পরিষ্কার করতে রাখতো ও স্কুলে যেত ওখান দিয়ে আমি 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 ট্রেনের উপরে উঠে যেতাম আমি ট্রেনের ভেতর থেকে কথা বলছি ও নিজ দিয়ে হেঁটে হেঁটে কথা বলছি আমাকে তো দেখা যাচ্ছে না আর বাগানের ফুল দিতাম ওকে এই সবগুলো করে টোরে তারপরে তো চলে এলাম বাবা মারা গেলেন তখন ঢাকায় সব চলে এলাম এইসব নিয়ে এগুতে থাকলাম তারপর স্বাধীন বাংলা বেতারে তো গেলাম ওখান থেকে যখন আমার সেই মৃত্যুহীন প্রাণ নাটকটি ব্রডকাস্ট হলো আনুভাই চরিত্রটা আমি যে নায়ক চরিত্র অভিনয় করলাম মামুন রশিদের হাসান ইমাম প্রযোজিত সেই তখন নাটকে অ্যাক্টিং করলেন কিন্তু আপনি যে স্বাধীন বাংলা বেতার খুঁজতে পেয়ে গেলাম বলে দিলেন না গেলাম ওখানে প্রথমে তো কিছুদিন কাজ পেলাম না আমাকে আমি তো নতুন শিল্পী আমাকে কে কাজ দেবে তখন আমি দিলীপ সোমের বিক্ষুব্ধ বাংলা মিউজিক্যাল স্কেচে আমাকে বললো যে নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে আশাবুল আলম এবং আলী রেজা চৌধুরীর পড়ার কথা ছিল তখন ওরা বললো ওনারা রিহার্সালে আসতো না তো দিলীপ সোম বলতো আরে আপনি তো নাটকের শিল্পী আপনি পড়েন এটা এই পড়তে পড়তে আমি আমি সত্যিকারই রেকর্ডিংয়ে পড়ে ফেললাম এর মধ্যে হলো কি যে অজিত রায় এলেন অজিত দা অজিত তখন আমি বললাম অজিত আমি তো কাজ করতে পারছি না আমাকে তো মুক্তিযুদ্ধেও আমি সুযোগ পেলাম না শিল্পী হিসাবে আমাকে এখানে এখানে তো কাজ পাচ্ছি না আমি কি করব তখন আসতে করে আমার আমাকে একটু চোখের ইশারা করে দুটো টাকা পকেট থেকে নিয়ে বললেন যে চা নিয়ে আমাদের জন্য আচ্ছা তো সেই থেকে আমি স্বাধীন বাংলা বেতারে যতদিন কাজ পাইনি ততদিন সাত দিন আমি স্বাধীন বাংলা বেতারে টি বয় ছিলাম তো চা দিয়েছি এবং সবার সঙ্গে লিয়াজও করেছি তারপরে বিক্ষুব্ধ বাংলা চোদ্দই আগস্টের দুপুরবেলা ব্রডকাস্ট হলো সেখানে প্রধানমন্ত্রী নাটক ইয়েটা তিনি আমাকে বললেন যে নতুন ছেলে মুক্তিযোদ্ধার ক্যারেক্টারটা বেশ খুলবে এবং বিশ্বাসযোগ্য হবে আরকি সেই জন্য আমি চরিত্রটা করলাম সে আমি আমি নিয়ে এসছি অংশ বিশেষ সেদিন <laughs> 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 সেদিন তোমার আঁচলটা ধরে অনেকক্ষণ টানাটানি করেছিলাম তুমি আমাকে স্নেহে শাসন করেছিলে বাবা তার পুরনো অভ্যেস মতো আমায় গালাগালি করেছিল তারপর বেরিয়ে পড়ার আগে আমার পাঞ্জাবির বোতামটা লাগিয়ে দিয়েছিলে বলেছিলে তাড়াতাড়ি ফিরতে কিন্তু সেসব এখন অর্থহীন স্মৃতি ওই যে বাইরে তাকিয়ে দেখো লাল আকাশটা তামাতে মাটি সেখানে সেখানেই তো আমি আছি মা আমার অস্তিত্ব আজও মায়ের মমতাকে পিতার স্নেহের শাসনকে বোনের ভালোবাসাকে বন্ধুদের প্রীতিকে ঘিরে বেঁচে আছে বিস্ফোরণের অন্ধকার আমাকে গ্রাস করেনি আজও প্রয়োজন আমার সব জায়গায় সবার কাছে আমি আকাঙ্ক্ষিত বড় ইচ্ছে করছে যদি আবার মুহূর্তের জন্যেও আমি অন্ধকারের সীমান্ত পেরিয়ে যেতে পারতাম ওই আলোর পৃথিবীতে শুনলাম এরকম আরো কিছু ক্লিপ এবং আমার গলা তো তেমন পরিচিত ছিল না তখন তো মুক্তিযোদ্ধারা খুব উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এই নাটকটার আবার আমার পোর্শনটা আমার তো মৃত চরিত্র আমি আমি নায়ক আনু ভাই আমি মারা গেছি আর কি শহীদ হয়েছি যুদ্ধে আমাদের আমার আত্মাটা সমস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আসে ওদেরকে উৎসাহ দেয় আর কি এই এই রেকর্ডিং যে টেকনিক্যাল সাপোর্টটা আমাদের তো স্বাধীন বাংলা বেতারের রেকর্ডিং এ ছিল না তখন আমাকে নিয়ে গেলেন হাসান ইমাম নিয়ে গেলেন আকাশবাণীতে তো আমার ওই পোর্শনটা আকাশবাণীতে রেকর্ড হয় আচ্ছা তো এখানে আজকে আমিও খুব গ্রেটফুল অনেক বড় বড় শিল্পীদের সাথে আকাশবাণীর পরিচয় হলো তারা আমাকে সমর্থন করলেন বা ছেলেটার গলাটা তো ভালো 
তখন হাসান ইমাম সাহেব আমাকে বললেন তোর মুখটা শুকনো লাগছে কি খাওয়া দাওয়া ঠাকুর ঠিক মতো হয়নি নাকি তখন কি বলবো লজ্জায় কিছু বলতে পারলাম না তার কারণ তিন দিন ধরে মানে ভাত বলে কি একটা জিনিস বাঙালি সেই ভাত চা জোটে নি আমি চা বিস্কুটের উপর দিয়ে কাটিয়েছিলাম তখন আমার মনে আছে সেই সময় তিরিশ টাকা হাসান ইমাম ভাই আমাকে দিলেন যেন বাবা সন্তানকে খাবার জন্য টাকা দিলেন তখন সেই টাকাটা নিয়ে আমি যখন পার্ক সার্কাস একটা হোটেলে বসে একদম পেট পুরে ভাত খেলাম মাংস দিয়ে তারপরেই একটা ঈশ্বর দিয়ে একটা ছেলের সাথে দেখা হলো আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম ওরা কেমন আছে বলে যে ওরা বোধহয় পুরো পরিবারই মারা গেছে তার কারণ ফায়ার বোম ফেলেছিল ওই পঙ্কজ স্যারের বাড়িতে ওরা শেল্টার নিয়েছিল তো ওখানে ওটা কিন্তু ওরা তার আগেই ওখান থেকে পরে জেনেছি যে ওরা চলে গেছে মানে ওরা অক্ষত ছিল অক্ষত ছিল আর কি তারপরে আমি ওখান থেকে ওই নাটকগুলো করলাম ফিচার করলাম স্বাধীন বাংলা বেতারে এবং তারপরে আবার এই কোরাসে এখানে আর আরেকটা মজার ব্যাপার হলো যে এই কোরাস দেওয়া শুরু করলাম টাকার অভাব তখন গোপীকৃষ্ণ বল্লভ বললো যে ঠিক আছে ওই তবলা বাজে তো ও বললো যে জব্বর সাহেব আপনি তো কলেজ অফ মিউজিকের ছাত্র আপনি তো কোরাসে গাইতে পারেন তখন এদিকে আমি মুকসেদ আলী শাহি আমাদের যে ফরিদা পারভিনের যে ওস্তাদ সে আমি শাহ আলী সরকার তোরাব আলী বিশ্বাস ওয়ানিল আমরা একসাথে ফ্লোরিং করতাম স্বাধীন বাংলা ফিফটি সেভেন এইট বাড়ি করছে তখন নাস্তার টাকা নেই কি করব তখন বলো যে তখন ওই ওই গানটা সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদির শাসন করেছে কে 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 এই এত মায়া স্বামীর মতো জবাব দিতেই হবে এই গানটা লিখলেন এবং মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার আমরা সবাই কোরাস কোরাসে গাইলাম আচ্ছা এবং ওখানে আমি পনেরো টাকা পেলাম পনেরো টাকা পেলাম হ্যাঁ হ্যাঁ অবিনাশীল যে দোতারা বাদক সে করলো কি একটা কোথা থেকে একটা আর বাসিটা কোদ বাসি মুখে সরাসরি বাজায় দিল পরে তো অনেক ভাবে রেকর্ড করা হয়েছে অনেকেই অনেক রকম কোরাস করে করেছেন কিন্তু স্বপ্নার যে গানটা সেটার যে আবেদন এটা শুনলে না কেমন যেন একটা যে শরীরের মানে অদ্ভুত অদ্ভুত এগুলো কিন্তু তারপরে আমি সেই দূরের পাখিরা নায়ক চরিত্র শকত আলী কিছুদিন আগে উনি কিন্তু আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন ছোট গল্পকার সেই শকত আলী সেই নাটকটা আমি করলাম দুর্দান্ত অভিনয় সেখানে সেই নাটকের ব্যাপারে আমাকে গোলাম মোস্তফা সাহেব বলতেন যে মাঝার তুমি বড় শিল্পী হবে তার তাদের আশীর্বাদ পেয়েছিলাম তারপরে ওখানে এই আলো নেই তবু একটা নাটক আমি আবদুল্লাহ ইসলামের প্রযোজনায় যেটা ছিল ডিআইটিতে সেটার লেখাটাও আমার ছিল আর কি ওখানে প্রবীর মিত্র নায়ক ছিল আর কি তারপরে কবির আনোয়ার কবির আনোয়ারের সাথে আমরা গ্রুপ থিয়েটার করতাম পারাপার সেখান থেকে আমরা আবার আমি একটা ধারাবাহিক ইদানিং সেখানে অভিনয় করলাম তারপরে ডিআইটি থেকে যখন রামপুরা পর্যন্ত ওখানে বিজ্ঞাপন দিতাম বীর গাথা নামে একটা অনুষ্ঠান করতাম সেখানে ভয়েস দিতাম ন্যারেশন পড়তাম সেটা প্রযোজক ছিলেন আলী ইমাম এই পারাপার নাট্য গোষ্ঠীতে আমি কিন্তু অনেক নাটক মানে নাটকে অভিনয় করেছি সেটা হলো একটা একটা বিশেষ নাটক হলো জনে জনে জনতা আচ্ছা যেখানে আমি নায়ক চরিত্রে মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে হতো আমার মায়ের রোল করেছিলেন হেনা কবির এবং ওখানে যে আমার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন যে আমাদের আনিসুল হক সাহেব চলে গেলেন যে মেয়ে সাহেব তার তার যে ওয়াইফ শিশু শিল্পী হিসেবে আমার সঙ্গে আমার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ইতিহাসগুলো যখন বলছি আমার কিন্তু চেহারাগুলো সব মনে পড়ছে আর কি কঠিন ভাবে তারপরে মনে করো মৃত্যুহীন প্রাণ নাটকে তো নায়ক করলাম তারপরে দেশের দেশ দেশে ফেরার পরে প্রফুল্ল নাটক গিরিশ ঘোষের যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করলাম দেবদাসে দেবদাস চরিত্রে অভিনয় করলাম তারপরে চেঙ্গিসে চেঙ্গিস করলাম তারপরে বেতারে লীলাবতীর উপাখ্যান নাটকে বরাহ চরিত্রের অভিনয় করলাম লীলাবতীর উপাখ্যান নাটকে বরাহ চরিত্রে অভিনয় করে আমি আন্ত বেতার শ্রুতি নাটকের উনিশশো ছিয়ানব্বইয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পেলাম আচ্ছা তারপর জীবনন্দ দাসের অপ্রকাশ ছিল জীবনে 
বিভিন্ন রকম তো সংগঠনের পুরস্কার পেয়েছি কিন্তু নাটকে আন্ত বেতার সব বেতারের সব শ্রুতির নাটকের কম্পিটিশন হলো তখন কি বেতারে একেবারে আপনি লিস্টেড হয়ে গেলেন মানে কাজ করছেন হ্যাঁ আমি তো স্টাফ হয়ে গেলাম বাহাত্তরে স্টাফ হয়ে গেলাম এবং উপস্থাপক হিসেবে আচ্ছা দেশ স্বাধীন হলো দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়টাতে আপনার আপনাদের টোটাল টিম আর কি কন্ট্রিবিউশন ছিল ওখানে স্বাধীন বাংলা বেতারে তারপরে ওকে খুঁজে পেলাম তারপরে বাহাত্তরে নাটক শুনে বুঝেছে যে আমি বেঁচে আছি কি যোগাযোগ ওই সময় মানে দুঃখ কষ্ট হতাশা বাবা মারও কোনো খবর নিতে পারেন নাই তো না না বাবা তো বেঁচে ছিলেন না তখন মা ছিলেন মা বোনের বাসায় থাকতেন বাবার ব্যাপারটা আমরা বাবা তো আমার আব্দুল সাত্তার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং উনি তো ওই সাতষট্টি সনে মারা গেছেন আচ্ছা আচ্ছা আর ভাই বোনেরা ছিলেন ভাই বোনেরা তো আছেনই আমার আমার বড় বোন রেডিওতে অভিনয় করতেন এবং বাংলাতে বাংলা টিচার ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে রিটায়ার করেছেন তারপরে আমার বড় ভাই নজরুল ইসলাম জীবন বিমার কর্মকর্তা ওই যে মৌটুসির বাবার কথা বলেছিলাম তারপরে সাইফুল ইসলাম বেস্ট টিম ইন বাংলাদেশ ছোট ভাই আরেকজন ডক্টর ডক্টর ওয়াহিদ পাবলিক হেলথে ডক্টরেট ভাই বোনার রয়েছে এবং একজন প্রেমিকাও রয়েছে জানেন যে সে আর নেই যুদ্ধ হতো কোন খোঁজ খবর নাই তার সাথে যোগাযোগ কিন্তু দেখেন আপনার ওই যে নাটক দিয়ে সে বুঝতে পারলো যে আজকে আমি তো সবগুলো দেখো সবকিছুর মধ্যে আমার নাটক জীবনের মধ্যে নাটক বাসে ধরা পড়লাম নাটক তো আমি নাটক আর নাটক সেটাই জীবনটাই কিন্তু মনে হয় যে ওয়ান কাইন্ড অফ সেগমেন্টের নাটক তারপরে গ্রাম ও শহরের গল্প যখন করলাম আমি অপ্রকাশিত গল্প এটা কিন্তু আকাশবাণীতে করে না আমরা প্রথম করলাম এখানে আমি সোমেন চরিত্র অভিনয় করলাম মানে ইয়েটা জীবন দাসের চরিত্রটা আর প্রকাশ করলেন গোলাম মুস্তফা এই নাটকে আর সচি করলো হোসনেরা টু হোসনেরা ওয়ান হলেন গোলাম মোস্তফা সাহেবের ওয়াইফ আর হোসনেরা টু আর তার এই তিনজন আমরা শিল্পী ছিলাম এর মধ্যে দুজনই নাই আমি শুধু আছি তো তারপরে ফরাসি লেখক ভিক্টর হুগোর লা মেজারবল আচ্ছা সেখানে আমি যা ভাল যা আমি করলাম সেই রুটি চুরি করার যে গল্পটা আর কি সফকলিসের ইডিপাস ইডিপাসে আমার ইয়ে জোকাসটা করলেন ইয়ে ফেরদৌসি মজুমদার আচ্ছা হ্যাঁ তারপরে ক্যালিগুলা হ্যাঁ ক্যালিগুলাতে নাম ভূমিকায় করলাম আমি ঐতিহাসিক যুগে যে শিলালিপিতে যে গল্প লেখা হতো নাটক সেখান থেকে গিল গামেশ আমি করলাম গিল গামেশ চরিত্রে প্রধান চরিত্রে আমার সাথে ছিলেন ফেরদৌসি মজুমদার তারপরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোট গল্প নিরুদ্দেশ যাত্রা করলাম এখান থেকে আমরা একটা ক্লিপ শোনাই নাকি এখন আর একটা ছোট একটা ক্লিপ শুনি আমরা বিরতিতে যাই আচ্ছা তাহলে দেবদাস শোনো আচ্ছা শুনুন এই ক্লিপটি এই ক্লিপটি শুনতে শুনতে আমরা বিরতিতে যাচ্ছি মাজার ভাইয়ের নাটকের করা একটি অংশ এবং তারপরে আবারও ফিরে আসছি কোথাও যাবেন না ছোট্ট একটি বিরতি চার মিনিটের একটি বিরতি নিচ্ছি প্লিজ সাথেই থাকবেন টুনিবাবুর দয়ার শেষ নেই আমাকে শান্তির সরোবরের সন্ধান দিয়ে গেল শান্তি আহ मद खेते देवना तुम जो कथा ना शुनो तब देवाले माथा चुके मरब উঠে যাওয়ার ক্ষমতা নেই তাই এখানে বসে থাকি জ্ঞান থাকে না তাই তোমার মুখের পানি চেয়ে কথা কই চন্দর তুই অজ্ঞান হইনে তোর একটু জ্ঞান থাকে তোমাকে ছুতে পারিনে আমার ঘৃণা হয় দেবদাস কত লোক এখানে আসে 
তারা মদ স্পর্শ করে না স্পর্শ করে না আমার বন্দুক থাকলে গুলি করতাম তার আগে আমার চেয়ে পাপিষ্ট চন্দ্রমুখী যদি কখনো মদ ছাড়ি যদিও ছাড়ব না তাহলে আর তো কখনো এখানে আসব না আমার উপায় হবে কিন্তু তাদের কি হবে প্রিয় শ্রোতা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আরো একবার ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে স্টুডিওতে এই মুহূর্তে মাজার বাই রয়েছেন এবং আপনি শুনছেন ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো আর যে সেতু আছে এবং এবিসি রেডিও এটি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম আপনি শুনছেন আর আজকে এমন একটা বিশেষ দিনে মাজার বাই উপস্থিত কেন হয়েছে কারণ মাজার বাই একজন বিশেষ মানুষ একজন বিশেষ অতিথি আমি গর্ববোধ করছি ওনার সাথে বসতে পেরে এবং অনেক সুন্দর একটা জীবনে গল্প শুনছেন মাজার বাই সারা জীবন হয়তো গলাই শুনে এসছেন আপনারা নাটক শুনে এসছেন দেখেছেন কয়জন আমি জানি না এবং মাজার বাইয়ের এই যে জীবনটা আটচল্লিশ সালে তার জন্ম এবং আজকে পর্যন্ত যতই বয়স হোক সত্তর বছরের যুবক আমি সত্তর বছরের যুবক না মাজার বাই আপনি আসলে যুবক সিরিয়াসলি কারণ আপনার শরীরে হয়তো একটু বার্ধক্য এসেছে কিন্তু মনে কোনো বার্ধক্য আসে না ওই ভোকাল কর ঠিক আছে ও হ্যাঁ আমি নিকোটিন ফ্রি সেটাই তারপরে আমি একটু নিকোটিন পান করলাম সিগারেট পান করলাম করার পরে রেকর্ডিং করলাম একই স্পেসিফিকেশনে মানে একই ইয়ে কায়দায় আর আমি বললাম সেখানে দেখলাম যে যাত্রারে <laughs> <laughs> মাটির মানুষ ভুল করে তুই করলি আঘাত যারে সে যে তোর বুকের মানিক চিনলি না গো তারে এমন আনন্দ ঘন মুহূর্তকে মাথা ব্যথা নষ্ট করবেন না নিন আমি কাফে খান সরকার কবির উদ্দিন তারপরে ইকবাল বাহার চৌধুরীর ডামি হয়ে যেতাম তারপরে আস্তে আস্তে নিজেকে স্টাবলিশ করলাম হ্যাঁ তিরিশ টাকা ব্যাংক গুলো যখন মানে বাঙালিকরণ হলো আর পুবালি ব্যাংক আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু এটা পড়লাম আর কি আনার উদ্দিন খানের লেখা স্ক্রিপ সেই পড়ে আর কি তিরিশ টাকা পেলাম দশ টাকা বাকি বিশ টাকা নগদ তারপর বাসায় ইয়ে পরে গেলাম বাজার করলাম ইলিশ মাছ কিনলাম ইলিশ মাছটা বললো রাত হয়ে গেছে বউ বললো তখন প্রেমিকা তো বউ হয়ে গেছে তখন তো তখন বললো যে ঘটনাটা একটু শুনবো তারপরে আমি বেতনের বাড়ি ভাড়াটা ঠিক রেখে আর কি পুরো টাকাটা দিয়ে আমি একটা স্টিলের মিটসেপ কিনে নিয়ে আসলাম যাতে করে বিড়াল তুই কোথায় যাবি কি করে তুই ইলিশ মাছ আর পাবি না তারপরে যে ফার্নিচার ফ্লোরিং করতাম একটা দোলনা আমার বোন দিয়েছিলেন একটা স্টিলের সেটাতে আমার বাচ্চাটাকে আবার শোয়াতাম আর আমরা নিজেরা ফ্লোরিং করতাম তারপরে যে ঢাকা কলেজের সামনে কাঠের দোকানে ফুটপাথে তো ওখানে আমরা একটা চকি কিনলাম আর কি চকি কিনে দুজন স্বামী স্ত্রী রিক্সায় বসলাম চকিটা সামনে দিলাম সামনে তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না তো ও রিক্সাটার দিকে উকি চুকি দিচ্ছে আর কি যে ওরা আমাকে মোহাম্মদপুরে নিচ্ছে আর মিরপুরে নিচ্ছে আর কি বৈষয়িক ভাবে সমর্থ হলো তখন কোনটার ভিতরে কোনটা দিলে কোনটা কোনটা রাঁধলে ভাল লাগবে এগুলো সব করে টরে সব হেলদি হয়ে গেলাম তারপরে মনে করো যে এই যে নাটকের যে ব্যাপারটা আর কি যে দেবদাস নাটক ব্রডকাস্ট হওয়ার পরে একটা ঘটনা আছে আর কি আমি আর গোলাম হোসেন লাডু আমরা তো ওখান থেকে তো আর রিক্সায় চলে আসার মধ্যে সমর্থ ছিল না শাহবাগে আসতাম অফিসে তখন ওই একরকম বাস ছিল পিছনে ইঞ্জিন তিন নম্বর বাস মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে ছাড়তো আমি বাসে ওঠার জন্য আগে থেকে ফিজিক্যালে এসে থাকতাম দুজন আচ্ছা তখন ও আমাকে কোনা দিয়ে উঠে গেল কিন্তু আমি তো উঠতে পারলাম না তখন ও আমাকে করলো কি ওই যে ফুয়েল নেওয়ার জায়গাটা যে পা দিয়ে আমাকে টেনে তুললো আর কি জানলা দিয়ে 
দেবদাস বাসের জানলা দিয়ে বাসে চড়ে ব্যাপার যে আপনি তো বলতে পারতেন যে বাসে চড়ছে জানলা দিয়ে শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে মাজারুল ইসলামকে অডিওতে সমর্থন করতেন এই চরিত্রে বা অনেক বড় কিন্তু অনেক বড় কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট অনেক বড় শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা সেটাই এরকম প্রচুর প্রাপ্তি আপনার জীবনে রেডিওতে আমি কিন্তু সবচেয়ে বেশি লাইভ অনুষ্ঠান করেছি বড় বড় শিল্পীদের আব্দুল আলিম থেকে আরাম করে ফেরদুসি রহমান ফরিদা ইয়াসমিন আঞ্জুমান আরা বেগম এদের সবার করেছি আর কি আমি আমার ওয়াইফকে নিয়ে সকালবেলা চলে আসতাম ফার্স্ট ট্রান্সমিশন ডিউটি নিতাম আবুল মিয়ার ক্যান্টিনে চা নাস্তা করে ওকে বসিয়ে রাখতাম ও ভাবতো যে আমার স্বামী কত বড় শিল্পী যে এত বড় শিল্পীদের উপস্থাপনা করছে মানে স্বামীর প্রতি যে বউয়ের একটা শ্রদ্ধা শিল্পীর শ্রদ্ধা আর কি এটা আমি সবসময় ওর কাছ থেকে পেয়েছি এবং বিয়ে নিয়েও কিন্তু একটা বিভ্রাট ছিল বিয়ের বিভ্রাট হলো যে বড় বোনকে রেখে ছোট বোনকে বিয়ে করলাম ছোট মেয়েকে বিয়ে করলাম ওই ফ্যামিলি থেকে এদিকে হচ্ছে বান্ধবীরা সব বান্ধবীরা দেখলো যে ঢাকা শহরে বেতার শিল্পী অনেক বেতার শিল্পী কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার অনেক বড় ব্যাপার হ্যাঁ তো বেতার শিল্পী তোর মতো একটা মফসলের মেয়েকে কি করে বিয়ে করবে পরে তো অন্য শিল্পীদের পাল্লায় পড়ে গিয়ে তো বিয়ে করবে না তখন ওরা করলো কি যুক্তি করে কয়েক বান্ধবী যুক্তি করে একটা ভুয়া চিঠি আচ্ছা সেই ভুয়া চিঠির মধ্যে লোকে আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমার খুব শ্বশুর তো রাজি না বড় বোনকে রেখে কিন্তু আমার সুমন্দি আর কি ওর যে বড় ভাই তার বাড়িতে বিয়ে হলো এবং তখন পাঁচ তারিখে হঠাৎ করে সকালবেলা ও গেল ওই বাড়িতে তারপর বিয়ে হলো আমার আমার বড় ভাই আমার গার্জেন তো ওই মটুসির বাবা নজরুল ইসলাম সে আমার গার্জেন আমরা সব রিক্সা করে গিয়ে নামলাম নামার আগেই এমন একটা ঝোড়ো বাতাস এবং বৃষ্টি বড় বড় ফোটা করে বৃষ্টি আসলো যে আমি রিক্সার মধ্যেই ভিজে গেলাম তিনি চলে যাবেন আর কি কিভাবে তাড়াতাড়ি করে আমি ওই আমার সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হলো যে আমি কিন্তু কবুল বলেছি খালি গায়ে খালি লুঙ্গি পরা মানে পাঞ্জাবি তো ভিজে গেছে পাঞ্জাবি ভিজে গেছে আর কি এই যে ব্যাপার বলো আর কি দশ টাকা কম এক হাজার সেই তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমি আবার নতুন বউ নিয়ে প্লেনে করে এসছি আচ্ছা আচ্ছা ওই যে দশ টাকা কম মানে এক হাজার থেকে দশ টাকা কম টাকার মধ্যে সব খরচ সব প্লেন এবং আমার বন্ধু মোতার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ যে তার বেতনের টাকাটা সমস্ত শিল্পীরা একত্রিত হতেন সেই স্বাধিকার আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন এবং সিনেমার গানগুলো ধীরালি গ্রুপ আলাউদ্দিন অর্কেস্ট্রার গ্রুপ এরা সব একসাথে বসতেন ডিস্ট্রিবিউট হতো কার কখন কি রেকর্ড ইন্টারন্যাশনাল গ্রাফন কোম্পানিতে রেকর্ডিং হতো আমি রেকর্ডিং এর বারান্দায় বসে থাকতাম আমি মতো যেটা চাকরি খুঁজতে যেতাম ইয়ে মানে স্বাধীনতার আগে আর কি ইন্দিরা বারান্দায় বসে থাকতাম আগে তো তিরিশটা চল্লিশটা টেক হতো যার ফলে হতো কি গানটা লিখে ফেলতাম এবং গানটা আমি নিয়ে মাকে শোনাতাম মা মা আজকে এই গানটা রেকর্ড হলো মা মনে করতো যে বা আমার ছেলে তো আর আজকে রেকর্ড হলো তার মানে মা মনে করলো যে সিনেমার সাথে খুব সম্পৃক্ত হয়ে গেছে আসলে যে বারান্দায় বসে কাজটা করেছি আর কি সেটা তো মা তো আর জানেন না আর কি তো এই যে এইটার প্রেক্ষিতেই কিন্তু মহম্মদ আব্দুল জব্বার আমাকে গানের নিয়ে কেন নিয়ে এলেন আর কি ওনার অপ্রকাশিত একটা গান আলী হোসেনের সুরে এস এম হেদায়তের লেখা আমি বারান্দার থেকে ওই গানটা প্র্যাকটিস করে আমি সেই স্বাধীন বাংলা বেতারে শোনালাম তখন তিনি আমাকে কোরাসে কিন্তু গান নিলেন আচ্ছা সেটা গানটা হলো এরকম দিশে হারায় পথে কামি সীমাহীন পথ বে চলেছি আলো হাসি গানে ভরাই ভুবনে আমি যে অবাঞ্ছিত অতিথি 
এই গানটা শোনার পরে জব্বার ইমোশনাল হয়ে গেল আরকি জড়িয়ে ধরে বলল তোকে কালকে সকালে তুই গান গাইবি ওই তখনই শোনায় মোড়ানো বাংলা মধ্যে এই গানটা গাইলাম আর কি তারপরে অনেক বড় বড় শিল্পীদের সাথে কাজ করেছি আজাদ রহমান আমাকে বলতেন গোল্ডেন ভয়েস অফ বাংলাদেশ আসলে বজ্র কণ্ঠ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ চোদ্দোই আগস্টের রাত পর্যন্ত আমার কণ্ঠেই গেছে আর কি এবং উনি দেশে ফেরার পরে উনি বললেন যে তোরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কীভাবে চালাতিস আমাদের দেখা তখন ওইখানে মন্ত্রী পরিষদের সামনে এবং বঙ্গবন্ধুর সামনে আমি যে ওয়ারলেস মেসেজটা ওটা আমি পড়েছিলাম বাংলা অনুবাদটা পড়েছিলাম ওনার গলা অনুকরণ করে পড়েছিলাম তো উনি খুব মজা করে দেখলেন আমার দিকে তাকি তখন উনি ভাবলেন যে আমি হয়তো একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন চাইছি তার কাছে তখন সে আমাকে ডাকলেন পাইপ হাতে ডাকলেন আমি ভয় পাচ্ছি কাছে একদম কাছে গেলাম যখন তখন উনি ওই পাইপ দিয়ে একটা গুতো দিলেন পেটে গুতো দিয়ে ওই তোর গলা দেখে আমার সে চাতা আর কি আর কি চাই হ্যাঁ তারপরে ভাষণ বাহাত্তর সনের একুশে ফেব্রুয়ারি এই একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষণ বাহাত্তর সনের যেটা সেটা উনি পনেরো তারিখে দিয়েছিলেন আচ্ছা ভাষণটা একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সেটা দিলেন উনি সুগন্ধায় মেশিন একটু গন্ডগোল করলো আর কি বলে চল রেডিও তো কাছে আছে চল রেডিও তো আমি লাইভ বলবো ভাষণ দেবো লাইভ ভাষণ দেবো চলে আসলো সাথে সাথে আলু মুজামান চৌধুরী যখন আরডি তখন উনি বললেন যে ঠিক আছে মাঝার উপস্থাপনা করবো ওনাকে আমি স্টেশনের সমস্ত নামগুলো বলে ওলে এখন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবে চাকরি থেকে বার করে দেবেন এই যে ব্যাপারগুলো আর কি তারপরে আজকে সাতই মার্চের ভাষণ যেখান থেকে হয়েছিল আমাদের বেতার কর্তৃপক্ষ রক্ষা করেছে এই ইতিহাসটা কিন্তু আমার জাতির জানার প্রয়োজন আছে কিভাবে রক্ষা করেছিল দু একজন বেঁচে আছেন ঘটনাটা জান আশরাফ জামান খান আমাদের তার দায়িত্বে ছিলেন ভাষণটা যখন বন্ধ করে দিল তখন তো মঞ্চে নিচের থেকে রেকর্ড করা হলো সেটা রেকর্ডার দিয়ে সব বেতার কর্মীরা ভেঙে গেল তারপরের দিন তো রাও ফরমান আলীর মাধ্যমে নিকোসিয়েশন হলো পরের দিন সকালে অ্যাডভান্স অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে সাড়ে আটটায় প্রচার হলো যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে সারা পৃথিবী যখন নাড়াচাড়া করছে সারা পৃথিবী যখন জানছে তখন আমাদের জাতি মানুষ হিসেবে আমাদের জানা দরকার যে এই ভাষণটা কিভাবে রক্ষা হলো কিভাবে ফটোগ্রাফি হয়েছিল কিভাবে এই বিসিতে প্রসেস হয়েছিল পাকিস্তান আর্মির সামনে দিয়ে বিশেষ করে শাহবাগ বেতারে একটা অংশ যেখানে যে মাস্টার কন্ট্রোল রুম থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা প্রচার হয়েছিল সেগুলো সংরক্ষণ করা আমার মনে করি আমি প্রয়োজন এটা অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এবং একটা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে গিয়ে দুঃখের সঙ্গে বলেছিলাম যদি এইটা সংরক্ষণ না করা হয় যদি হাসপাতালই যদি ওই জায়গাটা হয় তাহলে আমাকে রুগীর ছদ্মবেশে গিয়ে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ভাষণকে শ্রদ্ধা জানাতে এবার রম্যভাবেই আপনি বলেছেন কিন্তু কথার অন্তর্নিহিত মর্ম যেটা হ্যাঁ সেটা সেটা কিন্তু বিশাল আমাদের এখন এই মুহূর্তে মাঝের বাড়ির কথাগুলো যদি কি শুনে থাকেন মানে সম্পৃক্ত কর্তৃপক্ষ প্লিজ মাঝার ভাই এতগুলো মানুষের সামনে প্রেজেন্ট করছেন এবং তার কারণ ইলেকট্রনিক্স এই সয়েলে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া প্রথম ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া এটা এবং এখান থেকে বাংলাদেশের এমন কোনো শিল্পী নেই যে তার শিল্প চর্চা করেননি সে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে সব রকম সঙ্গীতের এবং আমার যে প্রথম আধুনিক গানের শিল্পী আবু বকর সেই তো এখান থেকে গান গাইতেন আনারউদ্দিন খান জাতীয় সঙ্গীত যে মিউজিক বিবিসি থেকে করে আনলেন হ্যাঁ আমরা তো সেই জীবন থেকে নেওয়া থেকে তো গানটা পেলাম আমরা আমার শোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই গানটার যে মিউজিক্যাল ইয়েটা একটা মার্চিং এফেক্টটা উনি করে আনলেন না এই যে মার্চিং যে এফেক্টটা এটা কিন্তু সমর দাসের করা ইয়েতে বিবিসি থেকে করে এবং প্রথম আমরা ছয় নম্বরের স্টুডিওতে এই গানটা যখন এই এই মিউজিকটা যখন শুনলাম তখন আমাদের গায়ের রক্ত গরম হয়ে গেল প্রথমবার শুনলে তো হলোই এখনও আমরা যখনই শুনি যখনই শুনি তখন গায়ের রক্ত মানে এবং সিনেমা হলে তুমি দেখো সিনেমা হলে যখন পতাকাটা যখন ওড়ে আর যখন এই মিউজিকটা বাজে সবাই সম্মানে একেবারে কেমন যেন দাঁড়িয়ে গেল মানে এটা যে মিউজিকটা যে সমর দাস করেছেন এটা অনেকে জানে না আজকে আমি এরকম আরো অনেক কিছুই কিন্তু মাঝারি আপনার কাছ থেকে জানছি আমরা আরো কিছুক্ষণ আমরা আছি এবং আরো অনেক কিছু আপনার জীবন সম্পর্কেও জানবো এবং আপনার চারিপাশে যা ছিল সবই তো আপনার আমি কিন্তু আমার জীবনের কথা বলতে খুব একটা চাই না অন্যদের জীবনের কথা বললেই আমি হয়তো বেরিয়ে আসবো আমি অন্যদের মাঝে মাধ্যমে আমি থাকতে এই জন্যই আপনাকেই আপনার মতো স্বাধীনতাই দিলাম আপনার আমার এই শোয়ের গঠন ভেঙে আপনি আপনার মতোই অনুষ্ঠানটা করবেন এখানে আপনি সঞ্চালক এখানে আপনি অতিথি আজকে ঠিক আছে মাঝের ভাই একটা ছোট বিরতি নিতে হলে আমরা বন্ধুরা আপনারা শুনছেন এ বি সি রেডিও এটি নাইন পয়েন্ট টু এফ এম মাঝের ভাই রয়েছেন আমাদের সাথে আজকে শ্রদ্ধেয় মাজারুল ইসলাম পুরোটা সময় সাথে থাকবেন এতক্ষণ সাথে আছেন ধন্যবাদ কেউ কোথাও যাবেন না ছোট একটা বিরতি নিচ্ছে চার মিনিটের একটা বিরতি
প্রিয় শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ক্লোজ আপ প্রেজেন্টস হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে আর যে সেতু আছি আপনার সাথে এবং সবচেয়ে বড় কথা আজকের এই বিশেষ দিনটিতে আছে একজন বিশেষ অতিথি এবং তার ব্যাপারে কিছু বলার নেই চলে যাব তার কাছে মাজহারুল ইসলাম আছে আমাদের সাথে কিন্তু তার আগে ফোন নম্বরটা একটু বলি যেখানে ফোন করে আপনি এই অনুষ্ঠানে এসে আপনার জীবনের গল্পটা বলতে পারবেন ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আবারও বলছি লিখে রাখতে পারেন আপনি কোথাও শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই এখানে ফোন করবেন পরবর্তী ব্যবস্থা আমাদের টিম মেম্বার লোবান নেবে এবং ফেসবুকে যোগাযোগটা রাখুন আপনি ফেসবুকের ঠিকানা হচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সেতু ডট এবিসি রেডিও আবারও বলছি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ সেতু ডট এবিসি রেডিও সেখানে এই মুহূর্তে আপনি আমাদেরকে দেখতেও পাচ্ছেন সো প্লিজ এখানে চলে যান আর যে সেতু নামে আছে এই পেজটি সেটাতে লাইক দিন আমার সাথে আমার টিম মেম্বার হয়ে থাকুন এবং যে কোনো যোগাযোগ আপনি আমার সাথে করতে পারবেন ওকে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে বই মেলাতে জীবনের গল্প পার্ট ফোর বইটি চলে এসছে আপনি পাচ্ছেন বর্ণ প্রকাশের স্টলে এটা সোরোয়ার দুদ্দানে ঢুকে এই হাতের বা দিকে যেতে হবে স্টলটি পেতে হলে স্টলের নাম্বার একশো এক এবং বর্ণপ্রকাশ সেখান থেকে আপনি বইটি কালেক্ট করতে পারবেন এছাড়াও যদি আপনি চান বাসায় বসে বইটি সংগ্রহ করতে তাহলে দুটি নাম্বার আছে আপনার জন্য সেখানে আপনি ফোনও করতে পারবেন এবং এস এম এস করলে আপনি তাদের থেকে একটি কল পাবেন তারপর আপনার অ্যাড্রেসটা দিয়ে বুক করতে পারবেন ফোন নাম্বার হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সিক্স টু নাইন সেভেন এটি একটি নাম্বার এবং আরেকটি হচ্ছে জিরো ওয়ান এইট ফোর ওয়ান 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 ফাইভ ওয়ান ওয়ান ফাইভ এই নাম্বারটির দুটি যে কোনো একটিতে আপনি বইয়ের নামটি লিখে এস এম এস করবেন তারপরে আপনার সাথে তারা যোগাযোগ করবে ওকে মাজার ভাই আপনার কাছে ফিরছি যেখানে আমরা ব্রেকটা নিয়েছিলাম যদি মাজার ভাই প্লিজ আমরা সমর দাসের কথা বলছিলাম হ্যাঁ সমর দাসের যে সেই গান পূর্ব দিগন্তে সূর্যই উঠেছে কি উত্তেজনাকর গান আমাদের তিযোদ্ধাদের জন্য আর একটা খবর আমি জানিয়ে যাই যে ষোলোই ডিসেম্বর দেশ মানে সারেন্ডার হয়েছিল সেই সময় আমার স্বাধীন বাংলার দেশের প্রথম গান বিজয় নিশান উঠছে সেই শহীদুল ইসলামের লেখা সুজু আসামের সুর দুপুরে লেখা হলো বিকালে সুর হলো অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণের পরেই এই গানটা এবং আমাদের কামাল লোহানী সাহেব আমাদের বার্তা প্রধান উনি ঘোষণা দিলেন যে দেশ স্বাধীন তখন থেকে কিন্তু আমরা রেডিও পাকিস্তান ঢাকা বলতাম না আমরা বলতাম ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান শুনছেন ঢাকা রাজশাহী যে কটা বেতার কেন্দ্র ছিল সবগুলো আমরা আমরা পাকিস্তান শব্দটা আর উচ্চারণ করিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বা বেতার কর্মীরা আমরা আর বেঁচে থাকার মধ্যে আশফাকুর রহমান আছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কর্মকর্তা আশফাকুল আলম এবং অনেকে যারা কিছু এই ঘটনাগুলো জানেন তাদের মধ্যে দুই চারজন বেঁচে আছেন বেশি মানুষ বেঁচে নেই তো যাই হোক আমি তো আমি বেতার ছাড়া কিছু বুঝি না বুঝি না আমি অন্য কিছু আমি চলচ্চিত্রেও কিন্তু সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি এবং পলাতক ছবিতে কাজ করতে গিয়ে নায়ক রাজের সাথে আমার পরিচয় এবং তার ডায়লগুলো আমি প্রম্পটিং করতাম তিনি আর রাজু আহমেদ অভিনয় করছিলেন কারণ বাজারেরই একটা বাড়িতে হোল নাইট শুটিং হচ্ছিল তো তখন রাজ্যক সেবি সারা করলেন এমনভাবে বলছিলেন আমি বুঝতে পারছিলাম যে ছেলেটা ভালো বলে আর তো সেই রাজ্যক সাহেব নায়ক রাজ তার রংবাজ ছবির বিজ্ঞাপনে আমাকে ডাকলেন নায়ক রাজ রাজ যাক অভিনীত মিষ্টি মেয়ে কবরি অভিনীত জহিরুল হক পরিচালিত রংবাজ রাজু লক্ষ্মী প্রোডাকশন প্রযোজিত পরিবেশিত রংবাজ রংবাজ তিরিশ সেকেন্ডের বিজ্ঞাপন প্রথম এটাই প্রথম ছিল আমার কণ্ঠে তারপরেই পনেরো মিনিটের প্রোগ্রাম আরম্ভ হলো নয়নমণি কল্য নাজবুল হোসেন তারও আগে কিন্তু বন্দিনী আচ্ছা বন্দিনী ছবিতে আশিস কুমার লোহ এবং ফ্লোরা সরকার ও কল্য আর করা বিজ্ঞাপনটা এবং এই বিজ্ঞাপন এই ধরনের বিজ্ঞাপন বেতারে মিনিস্ট্রি থেকে যে পারমিশনটা সেটা কিন্তু নিয়েছিলেন পরিচালক এতেশাম আচ্ছা নতুন নায়ক নায়িকা কলা কুশলী নতুন ধরনের সব কিছু কিন্তু চলচ্চিত্র দিয়ে গেছে উনি আর আমি ডাবিং এই যে ফতেহ লোহানি সাহেব উনি মারা যাওয়ার পরে সাতটা ছবি আমি তার চেহারা আমার গলা আচ্ছা জাম্বু বলে একজন যে ছিলেন আর্টিস্ট তার যে দত্ত দানবের গলা টলা গুলো ওগুলো আপনি করতেন ওগুলো সবগুলো গোলাম হাজির হুকুম করো মালিক আপনি কিন্তু নাটক থেকে শুরু তারপরে কিন্তু সিনেমায় এই যে কতটা পরে এসে এবং আমি অনেক বড় চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম বিচার ছবিতে আর কি রহমত ডাকাতের ছবি 
সত্যি কথা বলতে কি আমি খুব স্যাটায়ার করে হেসে হেসে বলতাম যে চলচ্চিত্রের বিজ্ঞাপনটাই আমার ছিল মেইন প্রযোজকরা যখন বলতেন যে ভাই আমাকে এই ক্যারেক্টারটা একটু করে দেন একদিনে দুদিনে তো ওই আমি বলতাম যে আমি ভাই শিল্পী নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে আমি শিল্পী চলচ্চিত্র কারণ শুরুটাই কিন্তু যে স্বাধীন বাংলা বেতার এই যে মনে করো যে তোমাকে এই ঘটনাটা আমি অনেক বলেছি তারপরে আবার বলছি যদি এই অনুষ্ঠান যারা শুনছেন আর কি এই অভাবের বাজারে বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দিতে গেলাম বাজারের ব্যাগটা নিয়ে দুটো তিনটে ভয়েস দিলাম একসাথে আর্টিস্ট দুজন ফেল করলো লালু ভাই আর চাঁদ প্রবাসী ফেল করলো তখন কি করব রেকর্ডিং যদি না করি তাহলে বাজার খালি ব্যাগ নিয়ে ফিরতে হবে তখন আমি বললাম যে ভাই আমি তিনটা গলায় দিয়ে দেবো ওরা অবাক হলো তিনটে গলা রেডিওতে বুকিং হয়েছে হ্যাঁ সরকারি পে অর্ডার হয়ে গেছে তো ওটা তার ফেরত নেওয়া যাবে না তো তখন আমি সবাই ধরে বললাম আপনি একটু মেকানিক্যাল চেঞ্জ রাখবেন তাহলে আমি গলাটা চেঞ্জ করে দেবো তখন আমি ওই একটা তালার সেটা কিভাবে করেছিলাম এই যে ভাই এত রাতে বাইরে রয়েছেন বাড়িতে কাকে দেখে এসেছেন ঘরে তালা দিয়েছি তালা ভেঙে যদি চোর ঢুকে পড়ে সিনের তৈরি ডায়মন্ড তালা জি হ্যাঁ ভাই এটা করুন তিনটা হয়ে গেল তখন আমি বুক ফুলিয়ে বললাম ভাই তিনটা গলা দিলাম কিন্তু একটা ফ্রি দুইটা টাকা দিলাম আরে তারপরে সরকারি বাড়ি পেলাম বাংলাদেশ বেতার থেকে বেতার থেকে সরকারি বাড়ি পেলাম ছোট্ট বাড়ি আছে তার ওখান থেকে আমি আস্তে আস্তে নিজস্ব সংলাপ গুলো দিয়ে দেওয়া হতো ছবিটা আগে থেকে দেখানো গুলো দেওয়া হতো ওগুলো আমি আমার মেশিন বাসায় ছিল মেশিনে বাজিয়ে 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 কোনটা ইয়ে করতাম তো মা বলতেন যে বাবা তুমি তো ছোটবেলায় খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যেতে এখন ঘুমোচ্ছ না কেন তখন আমি বললাম মা এখন না ওই পাঁচশো টাকা এক হাজার টাকা বা একশো টাকার নোটগুলো আমার চোখের সামনে ভাসে যে লিখলেই আমি টাকাটা পাবো আর কি তো তখন তুমি ইচ্ছা করলে দুটো টাকা আমার হাতে দিলেই হয়তো ঘুমটা চলে যেত আর এরকম দুষ্টমি যে হল ট্রেলার হল ট্রেলার গুলোতে ভয়েস দিতাম আমার ওই হল ট্রেলার গুলোকে নিয়ে ওরা মাইকে বাজায় আমার গলাটা বাঁচতে থাকে সারা দেশে আচ্ছা সেখানকার হাতে থেকে শুরু আর আমি যেটা ফোক ফেস্টিভাল হয়েছিল প্রেসিডেন্ট আবু সাই চৌধুরী সেখানে চোদ্দ রাত আমি উপস্থাপনা ছিলাম সেই সব টেপ গুলো এখনো কিন্তু সংরক্ষণ করা হয়েছে এনলোক আবার পরে ডিজিটালাইজ করা হয়েছে আর কি সেখান থেকে আমি এইখানে যে গানগুলো আমি সংরক্ষণ করছি তার লেখা কৃতিকা সুরকার এবং গল্প সংক্ষেপ ছবি একদম রেজিস্টার করে আমি খাতা বানিয়ে আমি খুব সুন্দর করে সেগুলো সিটি করে টোটাল ইনফরমেশন সহ এবং আমি তা থেকেই জানি যে আপনার আর কোনের যে প্রচেষ্টা সংরক্ষণ করতে তো মাজার ভাই এই করতে করতে তো প্রায় শেষের দিকে চলে আসলাম আমরা তো এখন নিজের জীবন একেবারেই ফ্যামিলি নিয়ে পরিবার নিয়ে খুব খুব ভালো আছি খুব ভালো আছি এবং মেয়ের দুটো মেয়ে ছেলের দুই ছেলে এক মেয়ে বাবা আর মেয়ের মাঝে কোনো ট্রাফিক জ্যাম নেই উপরতলা নিচতলা আমরা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে থাকি খুব সুন্দর পরিবেশে থাকি এবং এবং আবাসিক এলাকা বলতে যেটা বোঝায় সেটাই আমি থাকি কিন্তু সেখানে শুধু আমার সবচেয়ে প্রিয়জন একজন শিল্পীর জীবনের যে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে মানুষটি আমাকে যে সঙ্গটা দিয়েছেন সেই মানুষটিকে হারিয়ে একটু কষ্ট পাই তারপরেও আজকে আবাসিক যে সুযোগ সুবিধাটা আমি পাচ্ছি কণ্ঠ অর্জিত টাকা দিয়ে আমি এটা করেছি আর একটা জিনিস বিদায়ের আগে হয়তো বলবো শিল্পীরা কখনো দুস্থ হয় না শিল্পীদেরকে দুস্থ বলা ঠিক নয় অনেকে সমাজপতিরা শিল্পীদেরকে দুস্থ শিল্পী বলেন তাদেরকে সাহায্যে এগিয়ে আসেন কল্যাণ ট্রাস্টের নামে তো কাজে সেসব যেন না করেন কেউ আর শিল্পীরা শিল্প চর্চা এই দেশে কোথায় জানি একটা মুখ থুবড়ে পড়েছে আর কি সেটা আমি কাউকে দোষারোপ করব না কিন্তু কোথাও না কোথাও নৈতিক অবক্ষয় হয়েছিল বলে আজকে চলচ্চিত্র সূত্রপাত হয়েছিল বলেই বোধ হয় আজকে এই অবস্থা সেটাই আর কি তার কারণ চলচ্চিত্র কিন্তু একটা বিশাল মাধ্যম আজকে হলে আমরা যাচ্ছি না কিন্তু প্রত্যেকটা চ্যানেলে সিনেমা দেখানো হচ্ছে রিপ্রোডিউসিং মিডিয়া হিসেবে সিনেমার গান কিন্তু 
অনেক বড় ব্যাপার সেই জন্য সিনেমার গান কিন্তু সবচেয়ে পপুলার আসলেই তাই একটা সময়ের প্রজন্ম ছিল এখনকার প্রজন্ম কানে হয়তো এগুলো আসেনি কিন্তু ইভেন আমার প্রজন্ম বা তারও এক দুইটা প্রজন্ম পরে এখনও কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে সিনেমার গানগুলো কোথাও শুনতে পেলে একদম মাথা ছাড়া দেয় মানে গানগুলো ভেতর থেকে এবং আমার একটা অনুরোধ যে আজকে আমরা হয়তো কেউই থাকবো না কিন্তু সিনেমাটা যেন ধ্বংস না হয়ে যায় এবং সিনেমাটার কিন্তু সমাজের দর্পণ পরিবারের দর্পণ সিনেমা আমি একটি প্রমাণ দিচ্ছি জীবন থেকে নেওয়া অবশ্যই জীবন থেকে নেওয়া ছবিটা একটা সংসারের একটা চাবির গোছা দিয়ে ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে রওশন জামিলের হ্যাঁ তার ভিতরে যে কি যে ইনার মিনিংটা যে আমরা আমরা কিন্তু স্বাধীনতার কথা ভেবেছি এই ছবি দেখে হ্যাঁ কলকাতায় এই ছবিটা রিলিজ হয়েছিল কলকাতার লোকেরা পাগল হয়ে গেছে যে এরকম একটা ছবি জহির রাহান নির্মাণ করতে পারে হ্যাঁ এ খাঁচা ভাঙবো আমি কেমন করে এটা কথা ওখানে মানে প্রভাব ফেলেছিল সিনেমা কিন্তু খুবই শক্তি সম্পন্ন একটা সাংঘাতিক শক্তিশালী জায়গা তো মাজার ভাই আজকে অনেক ধন্যবাদ এখানে আপনি আসছেন এবং আমি এবিসি রেডিওকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য তার কারণ আমি অনেকগুলো বছর অনেকগুলো সময় আমি এবিসির মাইক্রোফোনে কাটিয়েছি আজকেও আমি এসে সেই পুরনো কথাগুলো সেতু তোমার কাছে তোমার কথা মনে পড়ল কিবরিয়ার কথা মনে পড়ল এবং এখানে অনেকের সাথেই আমি কাজ করেছি মাইক্রোফোন আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আজকে আমি আমার প্রিয়াকে বধুকে হারিয়েছি কিন্তু মাইক্রোফোনকে আমি জড়িয়ে যে কটা দিন বাঁচব আমি চাই এবং আমার শেষ নিঃশ্বাসটা যেন মাইক্রোফোনের সাথেই জড়িত থাকে আমরা সবাই দোয়া করি মাজার ভাই যারা শুনছেন আজকে প্লিজ মাজার ভাইয়ের কিছু চাওয়া নেই আর এই যে চাওয়াটা মাইক্রোফোনকে নিয়ে বেঁচে থাকা বাকি জীবনটা উনি যেন দীর্ঘায়ু লাভ করেন উনি যেন আরও অনেক 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 বছর বেঁচে থাকেন এই দোয়াটাই আমরা আমি একটুখানি যেহেতু আমার গানের প্রতি দুর্বলতা আছে হ্যাঁ মাজার ভাই আমি একটা লাইন চাই সমসমিত্র সেই গানটা জি মাজার ভাই নিশ্চয়ই কিন্তু তার আগে আমি একটু বিদায় নিয়ে নিই প্রিয় শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রিয় শ্রোতা বিদায় নিচ্ছি আজকে দিন অসম্ভব সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আপনারা শুনলেন আর এই অনুষ্ঠানের মূল প্রাণ আপনারাই আপনাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ এবং আরও একবার সবাইকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মনু যেতে নাহি চাই নাহি চাই তবু মরণ কেন এখান থেকে ডেকে নিয়ে যায় কে জানে কোথায়